शुभ अपरान्न प्रिय छात्री आज हम एक शुभ दिन के केंद्र कर बहरमपुर गार्लस कलेज एकत्रित रसायन विभाग डर निम सहाथे अपर एक द्वित जो संचालक डर एम डी इकबाल महाश जे विशेष कारण विशेष दिन आज के एकत्रित तो भारत जज्ञान दिवस उद्यापन करना और लकडाउन एर अभिशापे शिक्षा मन सार्विक भाव अनेक क्षतिग्रस्त हो खूब दुर्भाग्य साथ विज्ञान दिवस प्रथम बार भाव अनलैने बहरमपुर गार्लस कलेज प्रति बारे अफलाइन अनुष्ठान खूब जाक जमकर साथ किसारे अनेक किस एभन के केंद्र कर बचरे से ही प्लान परिकल्पना छो निवाचन कमिशन रिक्वेस्टे कलेज हस्तान्तर आज के दिन पालन कर दस नवेम्बर विश्व विज्ञान दिवस क्यों देश आठाशे फेब्रुआर जतियों भारत जतियों विज्ञान दिवस पालित है तो विज्ञान दिवस जावर आगे दो एक कथा दिए शुरू करी विज्ञान सम्पर्क सबाई सबाई सबकि बुझी विगत यश थो बचरे आजकल जो आधुनिक पृथ्वी सम्पूर्ण रूप क्योंकि विज्ञान का अवदान एक एम शब्द जो आजकल पृथ्वी समाज जीवन स्वास्थ्य परिकाठाम चिकित्सा विद्या सम्पूर्ण रूपे अंगांगी भाव जुक्त प्रजुक्ति प्रगति कारिगरी एवं प्रतियत दैनन्दिन जीवन चाहिदा मेटान मिटे जो नतून सीभिलइज पृथ्वी उपहार पासी क्योंकि शुद्म विज्ञान के केंद्र करी आज प्रथम कृतज्ञता जाना कलेजर प्रसिपाल अध्यक्ष श्रद्धा डर हेना सिन्हा महाशया के जर उत्साह आग्रह एवं मानसिक प्रचेषार कारण आज के विज्ञान ही सृष्टि नेट दुनिया डिजिटल जुगे भार्चुअल सम्प्रचारण माध्यम आज हम विज्ञान दिवस के उपस्थापन कर चेष्टा कर सभापति रूपे माननीय डर हेना सिन्हा महाशय के महाशय के बरण कर मैडम भिडियो ऑन आस्ट हमारे छात्री सामने धन्यवाद <coughs> द्वित एक जन के बरण करार आगे हमें दो एक कथा बोलते चाहिए हे आज हम देश स्वाधीन सामने रिसार्चर अनेक बेसि विज्ञान चर्चार अनेक बेसि परिकाठाम रही है परिवेश रही है क्योंकि आज थे एक सौ बचर आगे जख देश सम्पूर्ण रूपे ब्रिटिश कवलित छो तक विज्ञान चर्चा क्योंकि जथेष कठोर और असाध्य प्राय कंतु तक थेमे थे भारतवर्ष थेमे थे बांगला तो भारत जतियों विज्ञान दिवस गल्पे सुनब कूब गर्वर सा मैं बोली शुभ दिन जो प्राण केंद्र से कलकता इूनिभार्सिटी बांगला शुरू हो सी रमन के आज के नोबल जयी सी रमन जो उद्देश्य उद्देश्य हमें दिवस की पालन करी तरह शुरू क्यों पश्चिम बंग तथा कलकता विश्वविद्यालय हाथ धरे हो गवेषणा विज्ञान चर्चार अन्तम एक पीठस्थान कलकता विश्वविद्यालय जा दीर्घ देशो बचर बस समय विज्ञान स्वार्थे निजुक्त एकाधिक बार एशियार सर्वोच्च एवं सर्वपेक्षा बड़ विश्वविद्यालय रूपे अलंकृत बर्तमान से ही कलकता विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष पदाधिकारी अध्यापक प्रातन हेड डर पुष्पेंदु आचार्य महाशय के अनुष्ठने पे गर्वित स्वागत जाना 
ডক্টর পুষ্পেন্দু আচার্য মহাশয়কে যে আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানের কৃষ্ণেন্দু হ্যাঁ সরি কৃষ্ণেন্দু আচার্য মহাশয়কে আমি স্বাগত জানাই আপনি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি একবার আপনি আপনাকে আমরা বরণ করতে চাই ভার্চুয়াল বরণের মাধ্যমে স্বাগত জানাই উপস্থিত সফল বিশিষ্ট অধ্যাপক বলিষ্ঠ অধ্যাপক অধ্যাপিকা বিন্দুকে স্বাগত জানাই সমস্ত শিক্ষাকর্মীদেরকে এবং স্বাগত জানাই আমার স্নেহের ছাত্রীদের এই বিজ্ঞান দিবসের উদ্দেশ্য স্বরূপ আমি যে কথা বলি কয়েকটি একটি গল্প আমি বলতে চাইছি সেটা হলো আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে মাদ্রাজে তিরুচিরাপল্লিতে এক মেধার জন্ম হয় আঠারোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দের সাতই নভেম্বর নাম চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব মেধা ছাত্র ছিলেন এবং আমি আমার ছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই বলছি মাত্র এগারো বছর বয়সে তিনি স্কুল ফাইনাল এবং ১৩ বছর বয়সে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে উনি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি কলেজে গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হন মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি বিএ পাস করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড মেডেল পান শুধু তাই নয় গ্র্যাজুয়েশনের সেই আমলে গ্র্যাজুয়েশনের সময়ে তিনি কিন্তু তার গবেষণাপত্র পাবলিশ করেন ডিফ্রাকশন অফ লাইফ উনিশশো সালে উনিশ বছর বয়সে উনি এম এ করেন তখনকার সময় ফিজিক্সে এম এ এবং এম এসি দুটোই করা হতো তো উনি আর্টস ডিসিপ্লিন থেকে মাস্টার ডিগ্রি করেন সেটাও ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাথ্রাস থেকে তারপর তিনি আইএফএস এখনকার বর্তমান দিনে যেটা আমরা আইপিএস আইএস এর মতো এক্সাম ঠিক সেরকমই একটা এক্সাম জাতীয় লেভেলের সেই পরীক্ষায় উনি বসেন এবং সেই বছরই উনি প্রথম স্থান আবার অধিকার করেন অধিকার করার পর তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট জেনারেল এই পদে চাকরি তার পশ্চিম থেকে কলকাতা শহরে কলকাতা শহরে আসার পর তিনি চাকরি চলাকালীন বা চাকরি করাকালীন উনি কিন্তু রিসার্চের সাথে যুক্ত ছিলেন যদিও ছোটবেলায় উনি বাদ্যযন্ত্র এবং সাউন্ড ভাইব্রেশন অ্যাকোস্টিক শব্দ তরঙ্গের উপরই বেশি ইচ্ছুক ছিলেন পরবর্তীকালে তিনি তার রিসার্চ ইন্টারেস্টটাকে অপটিক্স বা আলোকের দিকে নিয়ে আসেন আলোক তরঙ্গের দিকে খুব মজার বিষয় অবাকের অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে তখন কিন্তু তিনি কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী পদে ছিলেন না একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট সেই অবস্থাতেও তিনি তিনি রিসার্চটা চালিয়ে গেছেন এবং তাকে সর্বোপরি আমাদের বাংলার প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যথেষ্ট তাকে সাহায্য এবং সাপোর্ট করেছেন যার মধ্যে একজন হচ্ছেন সেই আমলের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখার্জি মহাশয় তার সাপোর্টে তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কালটিভেশন অফ সায়েন্স বলে যে গবেষণা কেন্দ্রটি আছে আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক উল্টো দিকে সেখানে তিনি টেম্পোরারিলি কর্মরত হন সেখানে ছোট বড় কাজের সাথে যুক্ত থাকতে থাকতে উনি সাত খ্রিস্টাব্দে নেচারে তার পেপার পাবলিশ করেন নিউটন রিং ইন পোলারাইজ লাইফ উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে সরি তারপর উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে উনি ওই চাকরি থেকে সম্পূর্ণরূপে ডিজাইন দেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে পালিত প্রফেসর পদে উনি নিযুক্ত হন উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে উনি প্রথমবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে যান তখনকার সময় বিদেশ যাত্রা মানে কিন্তু প্লেনের ব্যাপারটা ছিল না উনি জল জাহাজে গিয়েছিলেন জল জাহাজে এসেছিলেন সেখানে গিয়ে কিছু দিগ্গজ মানুষের সম্মুখীন হন তিনি যার মধ্যে আমরা সায়েন্সের মেয়েরা অলরেডি আমরা জানি রাদার ফোর্ডের নাম জে জে থমসনের নাম তো ওই কনফারেন্সে উনি তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন অনুষ্ঠান সেরে যখন ছিলেন জাহাজে তখন সবাই সমুদ্রে নীল জল দেখে উপভোগ করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওনার মাথায় একটাই প্রশ্ন আসলো সমুদ্রের জল নীল কেন 
ঠিক সেই সময় কিন্তু আকাশের বর্ণনীল কেন সেটাও একটা প্রশ্ন ছিল যে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানী র্যালে দিয়েছিলেন আলোক তরঙ্গ আলোক তরঙ্গের ডিফ্রাকশনের উপর বেস করে আমরা সূর্য থেকে যে আলোক রশ্মিটাকে দেখি সেটা সম্পূর্ণরূপে সাদা কিন্তু সেই সাদা আলোক রশ্মির মধ্যে সাতটি বর্ণে যেটাকে আমরা ভিবজিওর বলি রেনি আসহ কলা এই ভিবজিওরের সমষ্টি যখন সূর্য থেকে আগত আলোক রশ্মি বায়ুমণ্ডলের অ্যাটমসফিয়ারে যে ধুলিকণা বা পার্টিকলসগুলো রয়েছে তার উপরে আছে পরে তখন ক্রিজমের মতো সে কিন্তু সাতটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে যায় যার মধ্যে এই ডিফ্রাকশন ফেনোমেনা যেটা ডিফ্রাকশন ঘটনা সেটা কিন্তু নীল আলোর সাথে বেশি হয় তার কারণ আমরা যে ভিবজিও দেখছি সেই ভিবজিওরের প্রতিটি আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিন্তু এক নয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেগুনের সবচেয়ে কম এবং লালের সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ভায়োলেট টু রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত বৃদ্ধি পায় আলোক রশ্মি ডিফ্রাকশন তত কমে যায় এবং নীল নীল বর্ণটাই আমি তো র্যালের এই থিওরি যেটাকে র্যালের স্ক্যাটারিং বলে সেই স্ক্যাটারিং এর পর আকাশের বর্ণ নীল কেন সেটা কিন্তু সারা পৃথিবীর লোক জানতে পেরেছিল কিন্তু সমুদ্রের জল নীল কেন তার ব্যাখ্যা র্যালে যেটা দিয়েছিলেন যে যেহেতু আকাশ নীল জলের উপর তার একটা প্রতিবিম্ব পড়ছে তাই জলের রং নীল কিন্তু সবাই সন্তুষ্ট হলেও স্যার সিভি রমন কিন্তু সন্তুষ্ট হননি তিনি ওই জল জাহাজে থাকাকালীন একাধিকবার কিন্তু ওই মেঘকে আড়াল করেছিলেন এবং আড়াল করে বারবার উনি এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন ওই জাহাজে বসে থেকেই যে তাতেও কিন্তু জলের সমুদ্রের জলের নীল রং কিছুতেই ঘোচাতে পারছিলেন তিনি কি করলেন সেখান থেকে বোতলবন্দি করে বিভিন্ন লেয়ার থেকে জল সংগ্রহ করে উনি কিন্তু কলকাতায় নিয়ে আসলেন হাওড়া তখন এতটা অন উন্নত ছিল না বিভিন্ন দোকানে দোকানে কাঁচের দোকানে গিয়ে ছোট ছোট আতস কাঁচ কিছু প্রিজাম ছাতার মাঠ এই সমস্ত টাইপের জিনিস যন্ত্রপাতি নিয়ে উনি কিন্তু একটা ছোট্ট মাইক্রোস্কোপ বানালেন এবং সেই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তার এক খুব কাছের ঘনিষ্ঠ ছাত্রের সাথে সহযোগিতায় উনি দিন রাত কিন্তু সেই এক্সপেরিমেন্ট যে সত্যি কি সমুদ্রের জলের নীল রঙের কারণ আকাশের মতোই ব্যালেন্স ক্যাটারিংয়ের জন্য কিন্তু সঠিক উত্তর তিনি তখন বের করতে পারেন দীর্ঘ দু বছর পরিশ্রম করার পরেও উনি যখন প্রকৃত উত্তর পেলেন না ঠিক সেই সময় আর এক দিগ্গজ পণ্ডিত বিজ্ঞানী কমটন তিনি পাবলিশ করলেন যে আমাদের এই যে এক্সরোসি ওই এক্সরোসিকে কোনো আয়নের ওপর দিয়ে যদি পাস করি তাহলে এক্সরোসির সাথে আয়নের একটা ইন্টারাকশান হয় এবং আলোক রশ্মিটা ছিটকে বেরিয়ে যায় যেটাকে আমরা বিচ্ছুরিত করি তো র্যালেস ক্যাটারিং কি ছিল যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোক রশ্মিটা আসছে ক্যাটারিং হওয়ার পর যদি সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যতেই যায় তাহলে সেটাকে আমরা র্যালেস ক্যাটারিং বলি কিন্তু কমটন প্রথম দেখালেন যে কণার সাথে অনুর সাথে বা আয়নের সাথে ধাক্কা মেরে এক্সরোসির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কিছুটা বিচ্যুতি হয় এবং তিনি পেপার পাবলিশ করলেন পেপার পাবলিশ যখন হলো নিউজ পেপারে যখন পেপারটা আসলো সঙ্গে সঙ্গে রমন স্যার সেই পেপার কাট করে তার ছাত্রকে ইমিডিয়েটলি ডেকে বললেন যে যদি এই ঘটনা এক্সরের সাথে ঘটতে পারে তাহলে সূর্যের আলোকের সাথেও ঘটা সম্ভব উনি আবার সেই রিসার্চ শুরু করলেন তখন উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দ পুনরায় যখন গবেষণাটাকে আরও দীর্ঘায়িত করলেন উনিও ওই একই সিদ্ধান্তে আসলেন যে হ্যাঁ সূর্য থেকে আগত আলোক রশ্মি একটি বা দুটি তরঙ্গ তরঙ্গ আমাদের জলীয় মাধ্যমে যে কণাগুলি আছে তার সাথে ধাক্কা খেয়ে ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিক্ষিপ্ত হয় এখন মজার বিষয়ে আমি বলি যেটা হচ্ছে যে আমরা একশোটা বস্তুর মধ্যে একটা বস্তু আমাদের চোখ ডিটেক্ট করতে পারে না এক মিলিয়ন দশ লক্ষ তরঙ্গের মধ্যে একটি বা দুটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ যারা সেম ওয়েভলেন্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন ওয়েভলেন্থে স্ক্যাটার্ড হচ্ছে আর সেইটি কিন্তু টিভি রমন স্যার উপলব্ধি করলেন বা দেখতে পাবেন এবং যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা একটা নতুন রেডিয়েশন যার বর্ণ নীল এবার রূপে পাবলিশ করেন সারা বিশ্ব তখন কিন্তু বিশ্বের কাছে ফিজিক্সের এটা একটা সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের মধ্যে একটি এবং উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দের আঠাশে ফেব্রুয়ারি তিনি এই রেডিয়েশনকে পৃথিবীর মুখে জন্ম দিলেন 
এবং সেই ক্যাটারিং এর নাম দেয়া হলো রামান ক্যাটারিং বা রামান এফেক্ট এক্স্যাক্টলি সেই দিনকে কেন্দ্র করেই আমরা আঠাশে ফেব্রুয়ারি ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করি যখন রামান এফেক্ট আবিষ্কৃত হলো সে বছরই নোবেল পুরস্কারের জন্য উনি এতটাই কনফিডেন্ট ছিলেন যে হয়তো আমি এবারই নোবেল পুরস্কার পাবো কারণ এরকম গবেষণা বা এরকম রেজাল্ট নর্মালি ফিজিক্সে দেখা যায় না কিন্তু দু হাজার উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল রিচার্ডসন তখন উনি উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আরও বেশি কৌতূহলী হলেন এবারও কিন্তু ডিসঅপয়েন্ট হয়েছিলেন আমাদের বহু পরিচিত পরমাণুর গঠন চ্যাপ্টার তোমরা পড়েছ ডি ব্রগলি স্যার এই ডি ব্রগলি স্যারকে নোবেল দেওয়া হলো ফিজিক্স এবার উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে এতটাই কনফিডেন্ট যে উনি ছ মাস আগে জাহাজের টিকিট কেটে রেখেছিলেন ওনার এবং ওনার মেসেসে যদিও তখনও নোবেল পুরস্কারের ঘোষণাই হয়নি ঘোষণা হয়েছিল আরও চার মাস পর তো এরকম কনফিডেন্স এবং আত্মবিশ্বাস সেই আমলের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আমরা কিন্তু খুব গর্বের সঙ্গে বলতে পারি টিভি রমন স্যারের বিষয়ে টিভি রমন স্যারের সেই রমন স্পেকট্রাম আজকে অ্যাপ্লিকেশনের এবং ফিজিক্সের একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছে আর যদি আপনারা এয়ারপোর্টে যান দেখবেন একটা এক ধরনের স্ক্যানার ব্যবহার করা হয় ওই স্ক্যানারটা হচ্ছে রমন স্ক্যানার যার সাহায্যে আমরা কোনো দুষ্কৃতি বা কোনো বিস্ফোরক দ্রব্যকেও শনাক্ত করতে পারি রমন এফেক্টের এত বেশি অ্যাপ্লিকেশনস রয়েছে যা আমি হয়তো আজকে এইটুকু বলে আমি শেষ করতে পারবো না পরবর্তী ক্লাসে বা ফিজিক্সে তোমাদেরকে এই সম্পর্কে বলবো যাই হোক আমরা অনুষ্ঠানের এবার শুভ সূচনা করতে যাই আমি শুভ সূচনার স্বার্থে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ ডক্টর হেনা সিনহা মহাশয়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ নমস্কার कृष्णेन्दु आचार्य अध्यापक उद्भिद विद्या विभाग कलिकता विश्वविद्यालय बहरमपुर गार्लस कलेज आंतरिक भाव स्वागत कृतज्ञता विभाग एक ही संगे कला विभाग समस्त अध्यापक एवं आजकल अनुष्ठान दू आहवक डर निमाय सहा डर इकबाल आहमेद এছাড়াও শিক্ষক সংস্থার সম্পাদক এবং সমস্ত শিক্ষক আইকিউএসির সম্পাদক এবং অন্যান্য সদস্য গভর্নিং বডির সদস্য এবং আমার সম্মানীয় শিক্ষাকর্মী বৃন্দ স্নেহের ছাত্রীরা এবং এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত সকল সম্মানীয় সুধীবৃন্দকে বহরমপুর গার্লস কলেজের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রযুক্তি সহায়ক শ্রী শ্রীকান্ত বসাক মহাশয়কেও যিনি সবসময় আমাদের এই রকম অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে হতে সহায়তা করেন আমাদের সঞ্চালক খুব সুন্দরভাবেই সূচিমুখটি আজকে তুলে ধরেছেন যে কেন এই বিজ্ঞান দিবস জাতীয় বিজ্ঞান দিবস কার জন্য সেই উনিশশো আঠাশের আঠাশ ফেব্রুয়ারি কালোজয়ী আবিষ্কার সিভি রমনের রামন ইফেক্ট তিনি উল্লেখ করেছেন এবং আমাদের প্রত্যেককেই ভাবতে হবে দেশ তখন পরাধীন গবেষণাগারে সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট কম 
কিন্তু ওই ন্যূনতম পরিকাঠামোর মধ্যেও তিনি আমাদের সামনে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটি কিসের না মেধা মনন এবং ইচ্ছে শক্তি থাকলে বড় আবিষ্কার করা যায় এই আবিষ্কারই আমাদের ভারতের ক্ষেত্রে এনে দিয়েছিল সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম এবং আমাদের ভারতের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কারটি কাজেই আজকের দিনে সেই বিজ্ঞান সপ্তাহে আমরা কেন আজকে অনুষ্ঠান করছি উনি বলেছেন সে বিষয়ে আমি আর যাচ্ছি না সেই মহান বিজ্ঞানীকে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সম্মান জানাচ্ছি এবং আজকের এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কিছু দায়বদ্ধতা আছে অনেক দায়িত্ব আছে কি তিনি যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন মেধা মনন এবং ইচ্ছা শক্তি দিয়ে কিছু করা যায় বড় কিছু করা যায় কালো জয়ী কিছু করা যায় একটা নতুন দিগন্ত খোলা যায় সেটা আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন সেই তার স্বীয় কৃত্তিকে সামনে রেখেই জাতিকে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় আমাদের সেজন্য কি করতে হবে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে বিজ্ঞান চর্চা তিন রকম ভাবে মোটামুটি এই বিজ্ঞান চর্চা সামগ্রিক ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে যেমন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা এই গবেষণাগারে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করার পর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার জন্য যেমন মেধা মনন প্রয়োজন তার সঙ্গে পরিকাঠামোরও প্রয়োজন তাহলে রাষ্ট্রের সেই উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং সেই সমস্ত গবেষকদের সামনে অনেক রকম সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যা না পেয়ে আজ ভারতের বাইরে মেধাবী ছাত্ররা ধাবমান সেটাকে আমাদের দেশেই যাতে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে তাহলেই উন্নত গবেষণাগারে গবেষণা হবে এবং দেশ এগিয়ে যাবে সেই সুযোগ সুবিধাগুলো আমাদের দিতে হবে এবং আমাদের মেধার সম্পূর্ণ বিকাশ এবং চর্চার জায়গা দিতে হবে তাহলেই আমাদের সেই শ্রীরমন পরাধীন ভারতের চেষ্টা করে যেটা করেছেন আজকে আমাদের স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র নেতারা সেদিকে সচেষ্ট হলে গবেষণার অনেক উন্নতি হবে উন্নতি হবে দেশের এ তো গেল বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা এছাড়াও জনবিজ্ঞানের চর্চার মধ্যেও এই বিজ্ঞান চর্চা ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় নিত্য নতুন যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির আবিষ্কার সেটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সেই আবিষ্কার ব্যবহার করে যেন তারা সুফল অর্জন করতে পারে সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে ধরুন একটা সময় এক চাষি জল সেচ করার জন্য কি করত দুনি দিয়ে জল ভরে একটু একটু করে জল দিত সে জায়গায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারে আমাদের শ্যালো হয়েছে ডিপ টিউয়াল হয়েছে এবং আধুনিক আরো উন্নত প্রথায় পাম্প লাগিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেটা তো আমাকে চাষির কাছে পৌঁছে দিতে হবে যেমন করে এককালে লাঙ্গল দিয়ে চাষ হতো অনেক সময় লাগতো শ্রম লাগতো এখন ট্রাক্টর এসে গেছে এই আধুনিকতম আবিষ্কার এবং প্রযুক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করতে হবে সেই সুফল যেন তারা পেতে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আবার উল্টোটাও ঠিক কিরকম সাধারণ মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেটা অর্জন করছে সেটাও তো এক ধরনের আবিষ্কার সেই আবিষ্কারকে সমাদর করতে হবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তার ব্যাপক 
প্রচার করতে হবে তাহলেই সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়েও এই বিজ্ঞান চর্চার ধারা অব্যাহত থাকবে তৃতীয়টি কি না ছাত্র এবং গবেষকদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরি করতে হবে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেই সে বিজ্ঞান মনস্ক হয় না আবার না বিজ্ঞানের ছাত্র বা মানুষটিও বিজ্ঞান মনস্ক হতে পারে আচ্ছা যে প্রফুল্লচন্দ্র রায় খুব আক্ষেপ করেই বলেছিলেন যে এই আমার বুদ্ধিমান ছাত্ররা জানে গ্রহণ কি জন্য হয় তার কার্য কারণ সম্পর্ক তার বিজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানে কিন্তু যখন গ্রহণ লাগে আমার এই ছাত্রটি হরিনাম সংকীর্তন করতে বেরিয়ে যাবে সমস্ত বিজ্ঞানের বোধকে হেলাই ফেলে আবার যখন কোন নিম গাছ থেকে বর্ষায় বৃষ্টি পড়ার পর তার থেকে মিষ্টি মিষ্টি জল পড়ে তখন কোন দেবতার মাহাত্ম নয় এটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এটা জানতে হবে কি কারণে নিম গাছের পাতা থেকে মিষ্টি জল আসছে কোন দেবতা সেখানে নেই সেই দূরটিকে জাগিয়ে দিতে হবে নিম গাছ প্রচুর মিষ্টি সেটা ঘনত্ব অনেক বেশি বলে সেটা তেতো সেই যখনই সে ঘনত্বটা কমে যাবে তখন সেটা মিষ্টি লাগবে এই যে কার্যকারণ সম্পর্ক এবং যুক্তি নির্ভর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সেটা সকলকে জানা লাগে তাহলে কি এখান থেকে কি আসে কেন মিষ্টি হয় এই যে কেন ধর্মী জীবন জিজ্ঞাসা সকল ছাত্র এবং সকল মানুষের মধ্যে সেই কেন ধর্মী জীবন জিজ্ঞাসার সঞ্চার করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনে যদি সে প্রশ্ন তাড়িত হয় তাকে থামিয়ে দেওয়া হবে না তাকে উৎসাহিত করতে হবে তার পর্যবেক্ষণ শক্তিকে বাড়াতে হবে সেই জন্য সহায়তা করতে হবে তার এই বোধকে আর এই কেন যদি থেমে যায় তাহলে তো আমরা আগাতেই পারবো না কেন থেমে গেলে তো আমরা নিউটনেই থেমে থাকতাম তাহলে তো আমরা আইনস্টাইন স্টিফেন হকিনস এদেরকে পেতাম না তাহলে জারি রাখতে হবে এই কেন ধর্মী জীবন জাজ্ঞাসাকে তাই আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলি জয় হোক বিজ্ঞানের প্রসার ঘটুক প্রযুক্তির আর জারি থাকুক কেন ধর্মী জীবন জিজ্ঞাসা মানুষ থিত হন না বিজ্ঞানের পরিবর্তে বিজ্ঞান মনস্কতার তাহলেই এই ধরনের আয়োজন সার্থকতা পাবে আমি আর বেশি কথা বলবো না আজ তো শুনব আমাদের আজকের প্রধান বক্তা তথা প্রধান অতিথি কৃষ্ণেন্দুবাবুকে যখন আমি ফোন করলাম তিনি বাইরে ছিলেন সানন্দে তিনি সম্মতি প্রকাশ করেছেন এবং যাতে সমস্ত বিভাগের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারে তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি তার বিষয় নির্বাচন করেছেন আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই তার কাছে কাজেই আমরা এখন তার কথা শুনব আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি এবং আন্তরিকভাবে সাফল্য কামনা করছি তার বক্তব্যে আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হব সমৃদ্ধ হবেন আমার ছাত্রী এবং গবেষক ও শ্রোতারা বলে আবারও সকলকে বহরমপুর গার্লস কলেজের পক্ষ থেকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি নমস্কার অশেষ ধন্যবাদ আমাদের অধ্যক্ষ ডক্টর হিনা সিনহা মহাশয়কে এবার আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের যে সেকেন্ড পর্ব আমাদের প্রধান বক্তার বক্তব্য শুনব কিন্তু প্রধান বক্তব্যর ইন্ট্রোডি ইন্ট্রোডিউশনের জন্য আমি আমাদের দ্বিতীয় আহ্বায়ক মোহাম্মদ ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল মহাশয় হাতে ভার্চুয়াল মাইক্রোফোন তুলে দেবেন
Thank you, Dr. Mansa. Respected principal, ma'am, respected chief guest, respected senior professor, my dear friend, and my beloved students. A very good afternoon to all of you. Today, we all are assembled through Google Meet to celebrate the National Science Day as a mark to pay tribute to the great Indian scientist, Nobel laureate, uh, Sir Professor C. V. Raman. In this great occasion, today we have chief guest, Professor Krishnandu Acharya. We are very fortunate, sir, having you with us. Dr. Krishnandu Acharya is presently professor in the Department of Botany, University of Calcutta. His research interest is in the field of microfungal diversity and medicinal prospects, innate immunity in plant and micro nanotechnology. Professor Acharya has published more than 426 research articles in highly reputed journals with high impact factor. Professor Acharya is the author of six books and he has written many book chapters as well. He has three patents and another two has to come. Under his supervision, so far 16 PhD students have got their degree. Another eight has to finish their thesis. He has 25 years of research experience. His scope of citation is 5,810. Age index is 40. Total Google Scholar citation is 8,053. Age index 46. He has been awarded with many prestigious awards like Sir Edwin John Butler Memorial Award, Patel Memorial Award, Global Achievement Award in the field of Phyllosphere uh, Biology, and Professor K. Natarajan Memorial Award. In the year 2019, he has been enlisted in Stanford University list world top two person scientist. He is the fellow of West Bengal Academy of Science and Technology, fellow of the Linnean Society of London, fellow of International College of Nutrition, Canada, fellow of Mycological Society of India. Professor Acharya is editor of ELOS 1 and associate editor of the Journal of Environment Science and Sociobiology. He has also participated as a resource person in many uh, international and national seminar and refresher courses. He is a reviewer of many reputed uh, journal which being published by Ilsweyer, Springer, uh, Royal Society of Chemistry, uh, Willy, and so on. With this brief introduction, I would like to request Professor Acharya to deliver today's talk. Today, Professor Acharya will be discussing on after graduation, be an entrepreneur. Sir, please. Excuse me, sir. Sir, you are not audible. Yes, yes. Uh, now, am am I audible? Yes, yes, uh, yes, yeah. sir. Very much. Uh, already, we are now uh, at three forty. Okay. So, yeah. uh, so uh, already, I have found many people going to leave the session. Uh, Ten percent more than fifteen percent already leave the platform. Uh, that's okay. But uh, I'm thankful uh, to the organizer and the principal ma'am and all the members of the organizing committee uh, for just not for your invitation, uh, just not for your invitation. Actually, you have given me an opportunity where I can speak uh, um, uh, with the students. Actually, I actually ask the opportunity to pay it. I'm going to ask you to ask you এবং সেটা আমার কাছে একটা অলওয়েজ একটা একটা লোভনীয় প্রস্তাব থাকে যে এই অপরচুনিটি গুলো খুব কম পাওয়া যায় তো আমি কিন্তু এখানে যারা রয়েছেন স্টুডেন্ট যারা রয়েছেন তারা কিন্তু কেউ ন আমি কিন্তু আগামী আমির সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি আপনাদের সামনে আজকে এসেছি 
এবং এবং আপনারা যে এই সামনের কিছু সময় আমাকে দেবেন মূল্যবান সময় আমার এই কথাগুলো শোনার জন্য আমি তার জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি একটাই কারণে আমি চেষ্টা করব আমার এই ছোট্ট বা লম্বা যাই হোক না কেন আমার বক্তৃতার মধ্যে আপনাদের এই মূল্যবান সময়ের অ্যাকচুয়ালি একটু মূল্য দিয়ে যাওয়া যদি মূল্য দিয়ে যেতে পারি তাহলে অন্তত আমি নিজের কাছে ঠিক থাকবো যে অ্যাটলিস্ট আপনাদের সময়গুলো আমি নষ্ট করিনি দ্বিতীয়ত হচ্ছে আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা বা যে কারণে আজকে দিনটা তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে কিন্তু এই এই যে আলোচনার বিষয়বস্তু যেটা আছে সায়েন্স ডে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ তোমরা যারা রয়েছো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যে বিভিন্ন ভাবে ইন্ট্রিগ্রেশন অব ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস যা সায়েন্স এবং টেকনোলজি ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ দিয়ে আমরা কিভাবে আমাদের সাস্টেনেবল ফিউচার করতে পারি আমি এই থিমের উপরেই যে গল্পগুলো বলবো আমার যে পাবলিকেশান মুক্ত মুখ নিয়ে বলা হলো ফর গেট অ্যাবাউট অল দিস থিংস দ্যাট পাবলিকেশান অ্যান্ড অল দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি হেল্পস মি টু গেট দিস প্ল্যাটফর্ম কিন্তু আমি অতি সাধারণ তোমাদের মতোই একদিন ছিলাম তোমাদের মতোই একদিন কলেজে পড়াশোনা করেছি শুধু এই আজকে তোমাদের উল্টো দিকে বসে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি জাস্ট বুকের স্বপ্নটাকে নিয়ে ক্যারিফ্ট ফরওয়ার্ড করেছি তাই আর এখানে আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি তাদের মধ্যে অনেক রকমের প্রশ্ন নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি অনেকেই আছেন আর্টসের স্টুডেন্ট ম্যাম সবাইকেই তো বলেছেন বললেন যে আমি সমস্ত বিভাগের স্টুডেন্টদের বলেছি তো তাদের মধ্যে অনেকগুলো আশা আকাঙ্ক্ষা শঙ্কা নিয়ে অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন আচ্ছা আজকে তো সায়েন্স ডে আমরা এখানে এসে কি করব রাইট তো একটু আগেই সবাই বললেন সায়েন্স ডে মানে যার বড় বড় বিজ্ঞানের ডিগ্রি আছে তারাই সায়েন্টিস্ট আই ডোন্ট বিলিভ আই ডোন্ট বিলিভ আমি জানি বহু মানুষ যার কোনো প্রথাগত ডিগ্রি নেই তারা আমাদের মতো অনেক বিজ্ঞানীর মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে আমি বহু মানুষকে গ্রামে গঞ্জে চিনি যারা অনেক বিজ্ঞানী শুধু তাদের প্রবলেমটা হচ্ছে কি আমরা খুব সুন্দর সুন্দর দামি দামি ভাষায় তাকে ট্রান্সলেট করতে পারি উনারা ট্রান্সলেট করে উনারা ওদের কলোকিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করতে পারে কে বলেছে তুমি আর্টস পড়ো তুমি সায়েন্স পড়ো তুমি কমার্স পড়ো তুমি পাস কোর্স পড়ো তোমার মধ্যে একটা ছোট্ট বিজ্ঞানী লুকিয়ে আছে সেই বিজ্ঞানীর বহিপ্রকাশটার জন্য কোনো ডে দরকার হয় না একটা ডে একটা উপলক্ষ মাত্র তোমার মনের মধ্যে যে বিজ্ঞানটাকে আছে তাকে যদি তুমি কাজে লাগাতে পারো দ্যাটস কলড সায়েন্স that's called the actually integration of your science okay to ei jayga tai amra kibhabe pouchote pari second arekta nischoy niye sobar moddhe chinta ghurche ami ektu share kore di that will be better ওকে আমি কি শেয়ার করেছি শেয়ার দেখা যাচ্ছে তো অনেকের মধ্যেই একটা প্রশ্ন আছে যে এ আবার কি কথা আফটার গ্রাজুয়েশন কলেজের থেকে আফটার গ্রাজুয়েশন বি এন অন্টারপ্রিনিয়র একজন অন্টারপ্রিনিয়র আমি কলেজে পড়ি এরপরে আমরা কি অন্টারপ্রিনিয়র হবো এ আবার এই নিয়ে কি আলোচনা হতে পারে আর আরো একটা মনে হতেই পারে যিনি আসছেন তিনি একটা ইউনিভার্সিটিকে আসছেন বিরাট বিরাট তত্ত্ব বুলি বলবেন তো তাতে আমাদের কি একটা মানে কি হতে পারে ফলে এই রকম একটা নিজেদের মধ্যে একটা কনফিউশন রয়েছে তো এই যে কথাটা বলেছি আফটার গ্রাজুয়েশন বি এন অন্টারপ্রিনিয়র এটা কিন্তু কোনো গল্প কথা নয় কোনো তত্ত্ব কথা নয় আমরা জানি আমরা একটা খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে পাস করে চলেছি আমরা জানি সবচেয়ে কঠিন একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা দিন মানে লাস্ট টু ইয়ার্স আমরা কাটাচ্ছি এই সময়ে আমরা প্রত্যেকে দেখেছি প্রত্যেক প্রচুর লোকের চাকরি চলে গেছে আমরা দেখেছি আজকে হচ্ছে নিউ জব ক্রিয়েশন মানে গ্লোবাল ইকোনমি শেষের পথে নতুন জব ক্রিয়েশনের কোনো জায়গা নেই আমরা যারা আজকে গ্র্যাজুয়েশন করছি তারা কি করব এটা সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন শুধু তোমাদের কাছে নয় তোমাদের উল্টো দিকে যে মাস্টারমশাইরা দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে তোমাদের সামনে মানে তোমাদের মানে সামনের থেকে লড়াই করার জন্য ফোর্স করে তারাও আজকে কিন্তু জানে না হোয়াট আই উইল সে আমার এই যে বিলাভেড ওয়ান যার মধ্যে আমি আমার আগামীকে দেখতে পাই তাকে কি বলবো এরপরে কি করবি ইফ ইউ আস দিস কোশ্চেন টু আস ইটস রিয়েলি এ টাফ সিচুয়েশন ফর আস যেখানে আমি পাঁচশো ফ্যামিলিকে 
আমি সেলফ সাফিসিয়েন্ট অ্যান্ড অন্টারপ্রিনর বানিয়েছি আই উইল টেল ইউ দ্যাটস আই উইল শেয়ার দ্যাট স্টোরি টু ইন ফ্রন্ট অফ ইউ সো সো আমি এখানে আজকে যে অন্টারপ্রিনর করা যেতে পারে কলেজে বসে কলেজে বসে থেকে যে আমরা কলেজের বাইরে সোসাইটিতে মানে কলেজ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিছু স্টুডেন্ট তৈরি করার জন্য নয় কলেজ হচ্ছে সোসাইটিকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য আইনস্টাইন বলে দিয়ে গেছেন দ্য ভ্যালু অফ কলেজ এডুকেশন ইজ নট লার্নিং অফ ফ্যাক্টস ইটস নট অ্যাট অল এ লার্নিং অফ বাস দ্য ট্রেনিং অফ দ্য মাইন্ড টু থিঙ্ক এখানে তোমরা যারা আছে তোমাদের মধ্যে যদি আমি এই চিন্তা করার বিশটা না বুনতে পারি আমার কলেজে থেকে কলেজ করে কিচ্ছু লাভ নেই বিকজ ইটস মিন্স নাথিং জাস্ট কিছু ফ্যাক্স জানবে পরীক্ষা সময় আগে গড় 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 করে পড়বে পরীক্ষা দিন কিছু ভমিট করবে দ্যাট মিন্স নাথিং টু এনি এলস মানে ইউ জাস্ট ইউ জাস্ট বিকাম এ পার্সন হু হ্যা ক্যারিড সাম মার্কস ইন এ ইন ফর্ম অফ এ সার্টিফিকেট that means nothing so so sekhan tai dariye hoyto mone hocche ekta confusion chilo je ei ta niye ki alochona hote pare are aro kichu jon eschen ekhane hoyto tomader moddhe ache oneke jara student ate sir ma'am era eto kore boleche jai ektu ghure ashi kichu kon thaki ha ki bole to shuni okay tar uddeshe to ami ei je je kono uddeshe amar samne ajke mane amar shobder opare jara roechen তাদেরকে যদি যে সময়টা আমার জন্য দেবেন সেই সময়টা যদি আমি পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারি অন্তত বুঝবো যে আজকে আপনাদের সামনে কথা বলাটা আমার সার্থক দ্যাটস দ্য মানে গ্রেটেস্ট স্যাটিসফ্যাকশন ফর মি যারা এই মুহূর্তে আমার উল্টো দিকে বসে কথাগুলো শুনছেন আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যদি হাতের কাছে একটুখানি সময় আমাকে দিলে হয়তো এই সময়ের মধ্যে কিছু জিনিস আমি উপহার দিয়ে যেতে পারবো আমার কথার মাধ্যমে যেটা হয়তো আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনেক কাজে লেগে যেতে পারে পারলে আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছো তোমরা তো কলেজে আসো তোমার বাড়ির লোকেরাও জানে না কলেজে যায় কি করে হ্যাঁ ওখানে গিয়ে কি যে পড়াশোনা করে পারলে মে আই রিকোয়েস্ট ইউ যে প্লিজ কল ইউর পেরেন্টস অ্যান্ড সিট ইন ফ্রন্ট অফ ইউর দিস মোবাইল ওয়ান জাস্ট ওনাদেরকে বলো হয়তো আমার এই বক্তব্যের মধ্যে কিছু বার্তা থাকবে যেটা হয়তো ওনাদের কোনো না কোনো কাজে লেগে যেতে পারে দ্যাটস দ্য মেসেজ দ্যাটস দ্য থিং আই লাইক টু শেয়ার উইথ ইউ সো ইটস মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ প্লিজ আস্ক ইউর পেরেন্টস টু সিট ইন ফ্রন্ট ইউর মোবাইল অ্যান্ড অলসো ট্রাই টু কিপ এ খাতা উইথ ইউ সো দ্যাট মাই টক উইল হেল্প ইউ টু ডিজাইন ইউর ফিউচার ইন এ বেটার ওয়ে ওকে ক্লিয়ার সো অ্যাকচুয়ালি আমি যে কাজগুলো করেছি যে আফটার গ্রাজুয়েশন কিভাবে আমরা একটা বৃহত্তর সায়েন্স আই উইল টক অ্যাবাউট সাম সো কলড হার্ড কোর সায়েন্স বাট দেখবে সেই হার্ড কোর সায়েন্সটা একটা না পড়াশুনো জানা লোক কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করে তাকে কাজে লাগাচ্ছে কে সে কি করে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে এবং তোমরা যারা আজকে আমাদের উল্টো দিকে বসে শুনছ আই জাস্ট টকিং অ্যাবাউট স্টুডেন্ট আর কি আমার বিসাইড মাই কলিগস ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সিনিয়র আদার তো আমি জাস্ট অ্যাকচুয়ালি আই এম ট্রান্সলেটিং মাই থটস টু দ্য স্টুডেন্ট ফার্স্ট সো সো যারা শুনছ যে এই এই জিনিস পড়ছি কলেজ করছি আমরা কিভাবে নিয়ে যেত আমাদের এখানে বড় বড় ইনস্ট্রুমেন্ট দেখানো হয় ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়া বোধ হয় কাজ হয় না তো সেই কারণে কিভাবে ট্রান্সলেট করা যায় সেটাকেই বলে সায়েন্সের মডিউলেশন সেটাকেই বলে হচ্ছে ট্রান্সলেশন অফ সায়েন্স ওকে তো আমাদের প্রাইমারি বাঁচার জন্য তিনটে জিনিসের দরকার খাদ্য বস্ত্র আর বাসস্থান তো আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে বলব সেটা হচ্ছে এই তিনটের মধ্যে একটা অংশকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে বলবো যেটাতে আমি কাজ করছি অল দো আই ওয়ার্ক টু উইথ দ্য পিপুল ইন ডিফারেন্ট সেক্টর সো এর মধ্যে যেটা আছে দেখো খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি রিকোয়ারমেন্ট বস্ত্র বাসস্থান ছাড়া আমাদের আদি পুরুষরা বহু যুগ বহু বছর ধরে মানে বহু এরার পর এরা তারা বেঁচে গেছেন কিন্তু উইদাউট খাদ্য কতদিন বাঁচা যাবে আচ্ছা আমরা যারা বসে আছি তারা সবাই এই মুহূর্তে খাওয়ার খেয়ে বসে আছি একবার নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন তো সবাই আমরা কি সত্যি খাওয়ার খেয়ে বসে আছি আমরা কি সত্যি ঠিকঠাক খাবারটা খেয়ে আজকে আপনি কথা বলছি না আপনি কথা শুনছেন আমরা সকালে পকেট ভর্তি টাকা একটা থলিয়া ব্যাগ নিয়ে আমরা বাজারে যাই ব্যাগ ভর্তি বিশ গুলো বেছে বেছে কিনে আনি এনে বাড়িতে আমি কিংবা আমার মেট কিংবা আমার বাড়ির কেউ সেটাকে সুন্দর করে টুকরো টুকরো করে কুচিয়ে তাকে হ্যাঁ ওকে তাকে রান্না করে পরিবেশন করে এবং পরিবেশন কাকে করি আমার সবচেয়ে প্রিয় পাত্রকে সকালে এক চামচ বিষ খাওয়াই বিকেলে এক চামচ বিষ খাওয়াই এক্ষুনি এগ্রিকালচার অ্যান্ড সায়েন্টিফিক ইভোলিউশন নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল এগ্রিকালচার সেক্টর অলসো ডেভেলপ অ্যাকচুয়ালি 
যদি আমরা দেখি উই আমরা যে বর্তমান এগ্রিকালচার সিস্টেমের মধ্যে রয়েছি কারণ তোমরা প্রত্যেকে যারা আছো আমি জানি মুর্শিদাবাদ এলাকা সবচেয়ে বেশি সার্ভিস জমিতে ইউজ করা হয় আমি নিজে ভিজিট করেছি ডিফারেন্ট টাইপসে এবং দেখলে দেখবে সবচেয়ে বেশি সার এবং বীজ যদি ইউজ করা হয় জমিতে সেটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ হুগলি বর্তমান তো আমরা ফুড সিকিউরিটি মানে খাদ্যে স্বনির্ভরতা স্বনির্ভরতার জন্য আমরা কি করেছিলাম আমরা সেকল বিজ্ঞানী হ্যাঁ এখানে একটু কোট আনকোটের মধ্যে রেখো বিজ্ঞানী ওকে ঠিক কি ভুল তুমি পরে বিচার করবে তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে গেলাম বিচারের ভার আমরা সকল কোট আনকোট বিজ্ঞানী উই ডিসকভার্ড হাইব্রিড প্ল্যান্টস গুড ভেরি গুড হাইব্রিড প্ল্যান্টস বেশি খাওয়ার চাই বেশি এনার্জি চাই আমরা এগেন সকল বিজ্ঞানী কোট অ্যান্ড আনকোটের মধ্যে রেখো বিজ্ঞানী আমরা এই ওদের খাওয়ার দেওয়ার জন্য আমরা এই কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার কেমিক্যাল পেস্টিসাইড তৈরি করলাম ওকে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দেওয়ার ফলে আলু গাছগুলো সরু সরু হওয়ার কথা ছিল হয়ে গেল কোলা আঙুল মোটা আঙুলের মতো বুড়ো আঙুলের মতো প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকতে আরম্ভ করলো সেলের মধ্যে যেই কোষগুলো মোটা মোটা হয়ে গেল রোগের বাসা হতে আরম্ভ করলো যারা বেশি মোটা হয়ে যায় তাদের রোগ বাসা করে যেমন মানুষের ক্ষেত্রে তেমনি গাছের ক্ষেত্রে যেই রোগ বাসা করলো গাছ লাগিয়েছি আমি ফসল চাই আমার সঙ্গে সঙ্গে আমি কি করলাম বীজ তৈরি করতে হলে পোকাকে মারতে হবে গুড পোকাকে ব্যাকটেরিয়া গুলোকে ছত্রাক গুলোকে সেই ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া কিংবা পোকা গুলো সেই বীজকে রেজিস্টেন্স তৈরি করলো মানে তার এগেন্স্টে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললো আমরা আবার সেই বিজ্ঞানী আরো কড়া দামের ওষুধ কড়া ওষুধ আরো কড়া ওষুধ আরো কড়া ওষুধ তৈরি করতে করতে আমরা দিনের পর দিন সকালে বিকালে আমার যে মা জমিটাকে সকালে বীজ খাইয়ে বিকালে ফাঁস খেয়ে পুরো মাটিটাকে মেরে ফেললাম উই আর কিলিং আওয়ার soil which is the mother of our living okay amra take mere felchi amra shudhu soil ke machina tar sange jol marchi jol jol e shesh kore dichi amra prithibir pet ke phaka kore jol tule nichhi ha prithibir bhetor ta ke phapha kore dichi ar dhos namlei bolchi dhos keno lapche amra petrole pet ta ke phapha kore dichi okhan theke fluoride utbe na to ki sona utbe ekhon fluoride utbe আমরা ফেটটাকে ফাঁকা করে দিচ্ছি এখন জলে আর্সেনিক উঠবে না তো কি অন্য কিছু উঠবে আর্সেনিক উঠবে কারণ ভেতরে অক্সিজেন ঢুকছে অক্সিডাইজ হচ্ছে বিকাম সলেবল নাও কামিং আউট থ্রু দ্য পাইপ লাইন অ্যান্ড উই আর অল ড্রিঙ্কিং অল দিস থিং ইউরিয়া বেশি দিচ্ছি সেগুলো নিচে যাচ্ছে পাইপ লিচেস হতে হতে আমাদের জলের লেয়ারে আর আমরা খাচ্ছি তত্ত্বরিয়ে লম্বা হচ্ছি ওকে we are creating উই আর ক্রিয়েটিং অল দিস থিং অ্যান্ড নাও উই আর ক্রাইং ফর গ্লোবাল ওয়ার্মিং উষ্ণতা বাড়ছে আমরা চিৎকার করছি আমরা চিৎকার করছি পলিউশনের শেষ হয়ে গেল এবং আরো কি করেছি আমরা নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর ডিজিজের আবিষ্কার করে ফেলেছি অ্যানজাইনা ফ্যাক্টরিস ঘরে ঘরে ক্যান্সার ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস ঘরে ঘরে হার্ট অ্যাটাক সো উই ইন্ট্রোডিউস অল দিস থিং নাও স্ট্যান্ডিং ইন দিস টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি উই আর নাও ক্রাইং ফর গ্লো ফর অর্গানিক গো ফর অর্গানিক ফ্যান্টাস্টিক এই হচ্ছে আমরা যাচ্ছি কাকে ডেকে আনা হচ্ছে গোফর অর্গানিকের জন্য যারা গ্রামের আছেন এখন প্রচুর ফার্মার্স মিট হয় ইউ নো তোমরা অনেকেই জানো প্রচুর চাষিদের ডেকে হয় দুটো নাগাদ রাখে সেই চাষিদেরকে নিয়ে এসে আমরা এনে একটা ফ্যানের নিচে হাওয়ার নিচে বসিয়ে তাদেরকে বড় বড় বক্তৃতা আপনাদের জমিকে বদলাতে হবে জমিগুলো শেষ হয়ে গেল জমি না থাকলে আপনারা কি খাবেন এবং এন্ড অফ দা বলে আপনারা জমিতে কম্পোস্ট দিন আচ্ছা গাছে জমিতে কম্পোস্ট দিলে গাছ কি কম্পোস্ট খাবে সেই কম্পোস্টকে তরলীকৃত সরলীকৃত করার জন্য যে ব্যাকটেরিয়া গুলো মাইক্রোস গুলো ছিল তাকে সকাল এবং বিকালে বীজ দিয়ে মেরে ফেলেছি নাও উই আর আস্কিং প্ল্যান ইউ ড্রিঙ্ক দ্যাট দ্য কম্পোস্ট গরুর গোবর পচানো ওইটাকে আপনি খান খাবে অ্যান্ড আজকের দিনে দেখুন সবাই জমিগুলো ভাঙতে ভাঙতে ছোট ছোট হয়ে গেছে প্রান্তিক চাষিরা এসে গেছে প্রান্তিক চাষিদের এখন এই মুহূর্তে তাদেরকে বলা হচ্ছে অর্গ্যানিক এবার যদি চাষিরা বলে সো চাষিরা যদি বলে যে এই যে গাছে কম্পোস্ট দিলাম এ কি খাবে আচ্ছা আমরা সবাই যারা আছেন আমাদের এখানে মাস্টর মাসের কলিগরা আছেন আমরা এই চাকরি বাকরি করি বাড়িতে অনেকেরই তোমাদের গার্জেনরা চাকরি বাকরি করে আমরা সবাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি দুটো ভালো খেয়ে পড়ে থাকব রাইট এই মুহূর্তে চিন্তা করুন আমরা যারা এই কথা বলছি বা শুনছি একটা ফ্যানের নিচে বসে আমরা কথা বলছি কিংবা ফ্যানের নিচে বসে কথা শুনছি কিন্তু আমার ভগবান 
সেই মুহূর্তে ধান তলায় গিয়ে ঘাস ভাসছে কারণ আমার মুখে দুটো ভালো ফসল তুলে দেবে বলে আর সেই ভগবান গুলো একবার তাকিয়ে দেখুন আজকে চাষ করে লাভ পায় না আমার ভগবান আজকে তার পড়ার গামছা টুকুও নেই রিয়েলি দ্যাটস দ্য ট্রুথ অফ লাইফ অ্যান্ড কতদিন এই ভগবান গুলো উলঙ্গ অবস্থায় আমাদের মুখের সামনে ভাত তুলে দেবে তো সেই জায়গায় আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে সো কনসিডারিং অল দিস থিং আই হ্যাভ ট্রাইড মাই লেভেল বেস্ট আমার যতটুকু নলেজ আছে তার দিয়ে আমি সাস্টেনেবিলিটি থ্রু দ্য অর্গানিক ফার্মিং এ বায়ো টেকনোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড আই হ্যাভ ডেভেলপ দ্যাট টেকনোলজি ফর দ্য ফর মাই ভগবান ফার্মার্স ভগবান এবং এখানে আমি অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট বানিয়েছি যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কোনো টাইপ অল দো আই হ্যাভ পেটেন্ট আমি এখানে কোনোটাই পেটেন্ট করিনি কেন করিনি কারণ ভগবানকে যে ফুলটা আমি আহুত মানে আরো উৎসর্গ করব সেটা যেমন পেটেন্ট হয় না আমার এই ভগবানের জন্য যে যে ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে যে টেকনোলজি আপনারা দেখতে পাবেন একটাও আমি পেটেন্ট করিনি সো ইটস বেসিক্যালি এ জার্নি ফ্রম ল্যাব টু ল্যান্ড সো আমি এখানে অনেকগুলো ওয়েতে এন্টারপ্রিনিয়রশিপ স্ট্রাকচার তৈরি করেছি যারা স্টুডেন্ট রয়েছেন যাদের ছোট ছোট জমি রয়েছেন তারা কিভাবে এই টেকনোলজি ইউজ করে বিকাম অন্টারপ্রিনার নিজে কিভাবে স্বাধীনভাবে নিজে একটা অন্টারপ্রিনার মানে ইন্ডাস্ট্রি ফর্ম করতে পারো তার একটা বুদ্ধি আমি দেব নট অনলি দ্যাট এখন আমরা যারা চাকরি করি চাকরি অবস্থা তো গ্যাজুয়ালি গ্যাজুয়ালি খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে কারণ চাকরি কোথার থেকে হবে যদি অর্থনৈতিক স্ট্রাকচার গ্যাজুয়ালি গ্যাজুয়ালি ভাঙতে থাকে সারা বিশ্বে তাহলে চাকরি তো হবে না তো আমরা যারা চাকরি করি তারা আমাদের ফ্যামিলিটাকে সাস্টেন করি কিন্তু যদি আমি একটা চাকরি ক্রিয়েট করতে পারি আমি যদি একটা বিজনেস ক্রিয়েট করতে পারি আই ক্যান প্রোভাইড জব ফর মেনি পিপুল কনসিডারিং দ্যাট অ্যাপটিচিউড আমি ইউনিভার্সিটিতে আমার পড়ানো এবং আদার্স বাদ দিও আমার প্রতি উইকেন্ডে শনিবার রোববার বলে কিছু নেই আমি আমি পৌঁছে যাই ওনাদের কাছে টু মেক দ্য পিপুল বিকাম টু বিকাম অ্যান অন্টারপ্রিনার সেই স্টোরির একটা দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমি কাজটা করি তো জমি তৈরির জন্য জমিতে ভালো ফসল ফলানোর জন্য বেসিক্যালি উই নিড একটা জমিতে যদি আমি চাষ করতে চাই উই নিড গুড কম্পোস্ট বেনিফিশিয়াল মাইক্রোব গ্রোথ প্রোমোটার ডিজিজ প্রিভেনশন ডিজিজ প্রোটেকশন অ্যান্ড মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তো এই যদি টোটাল স্ট্র্যাটেজি আমার চাষিরা নিজেরা করতে পারে তো আমার চাষিরা পারে কি আমার চাষিরা পারেন হচ্ছে এই কম্পোস্ট তৈরি করতে দে নো হাউ টু মেক কম্পোস্ট বাট হিয়ার আই মেক আ ভেরি লিটল ইন্টারভেনশন আপনারা যারা আছেন খাতা পেন যদি থাকে প্লিজ দ্য রাইট দিস থিং এখানে এই যে কম্পোস্টগুলো হয় কম্পোস্টগুলো আমরা দেখবেন গোবরকে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে আমি বলি গর্ত নিচে একটা পলিথিন দিয়ে দেবেন যাতে গোবর থেকে যে এক্সট্রাক্টটা বেরোবে দ্যাট এক্সট্রাক্ট শুড লিচেস লিচেস থ্রু দ্য সয়েল সেটা যেন ওর মধ্যে থেকে যায় এর মধ্যে হচ্ছে এন এবং পি আছে পটাস বাড়ানোর জন্য আমি একটা ছোট্ট সাজেশন দেব আপনাদের গ্রামের দিকে প্রচুর কলা গাছ আছে ওর মধ্যে কলা গাছকে কুচিয়ে দিয়ে দেবেন সেই কলা গাছকে কুচিয়ে দিলে গোবরের মধ্যে পটাস এনরিচ হবে এছাড়া গ্রামের দিকে এখনো কাঠের জ্বালুনিতে রান্না হয় ওই কাঠের যে ছাইগুলো হয় ওটা দিয়ে দেবেন ওতে প্রচুর পরিমাণে পটাস আছে এবং প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট আছে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় একশো টাকা দুশো টাকা করে দাম নেয় এটা বিনে পয়সায় হবে সো ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট থিং আর যারা বাড়িতে ডিম টিম খাওয়ালে ডিমের খোলা দিয়ে দেবেন ইট উইল রিচ ইন ক্যালসিয়াম অনেকে বাড়িতে হাঁস থাকে ওখানে যে ওই শামুকের খোলা দেওয়া হয় শামুকের খোলাগুলো ওর মধ্যে ফেলে দিলে দ্যাট অলসো রিচ ইন ক্যালসিয়াম সো ইউ ক্যান সাপ্লিমেন্ট ইউর সয়েল ইন এ এনরিচ ফর্ম অফ কম্পোস্ট বিসাইড দিস কম্পোস্ট এই কম্পোস্টে এছাড়া জমিতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা কি করেছি সার বিষ দিতে দিতে জমির হচ্ছে মাটির স্বাস্থ্যকে শেষ করে দিয়েছি তো এই স্বাস্থ্যকে ফেরানোর জন্য আবার ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ফেরাতে হবে তার জন্য যেমন আমাদের দেখবেন কোনো অসুখ হলে এই যে কোভিডের সময় কিছু হোক আনার জ্বর হলেও একটা প্যারাসিটামল দেয় আর একটা দেবে হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক সে অ্যাজিথ্রোমাইসিনই হোক বা যাই হোক কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেয় সেই অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকচুয়ালি পা থেকে মাথা অব্দি যত শরীরের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া আছে তাকে মেরে দেবে ভেরি গুড মেরে দেওয়ার পরে কি হবে ট্যাবলেটে করে ব্যাকটেরিয়া বিক্রি হয় তার নাম প্রোবায়োটিক সেই ট্যাবলেট খাও মানে ভেতরে ব্যাকটেরিয়া মেরে দাও প্রথম মেরে দিয়ে মানে ব্যাকটেরিয়া মারার জন্য পয়সা খরচা করো আবার ব্যাকটেরিয়াকে ভেতরে ঢোকানোর জন্য আবার পয়সা খরচা করো তাহলে ডবল ওয়েতে আই ক্যান গো ফর ইনকামিং দিস থিং মানে আমার একটা ইন্ডাস্ট্রি এইভাবে ইনকামটা করবে একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া মারার জন্য ইনকাম আবার মেরে দেওয়ার পরে আবার সব ব্যাকটেরিয়াকে ভেতরে ঢোকানোর জন্য সেই ব্যাকটেরিয়াকে তুমি ট্যাবলেটের
কিনতে বলি না কোন ব্যাকটেরিয়া কেনার দরকার নেই সিম্পলি সিম্পলি আপনি কি করবেন কিছু না সেভ জীবামৃত ট্রামটা লিখে রাখুন কিছু লাগবে না এক কেজি গোবর লাগবে এক এক লিটার ইউরিন লাগবে মানে কাউ ইউরিন গাই গরুর গোবর এক কেজি গাই গরুর হচ্ছে ইউরিন হচ্ছে এক লিটার অ্যালং উইথ ইউ ইউজ একশো গ্রাম হচ্ছে গুড় অ্যান্ড একশো গ্রাম বেসন তাহলে কি কি চারটে কম্পোনেন্ট কুড়ি লিটার জলের মধ্যে পুরোটাকে গুলিয়ে নেবেন যে কোনো জায়গা যেখানে কোনো দিন সার বিষ দেওয়া হয়নি তাহলে কি কি লাগলো একটা গাই গরুর গোবর নিলাম কেন মা গরু যে গাছগুলো বেছে বেছে খায় সেই গাছগুলোর গোড়ায় যে ব্যাকটেরিয়া গুলো থাকে সেই গাউ ডাং থেকে যেখানে যেখানে ও ডাং দেবে সেখানে গাছগুলো ভালো হবে তার যে ছেলে মেয়েরা হবে তারা ভালো গাছটা পাবে সো সে সে সেই গাছগুলো মা কখনো খারাপ জিনিস খাবে না মা সব সময় বেছে বুঝছে জিনিসগুলো খায় সো গাই গরুর যে গোবরটা থাকবে দ্যাট কন্টেন্ট এ বিউটিফুল মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা অব দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়া দ্যাট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মিক্স উইথ দিট কাউ ডাং ওকে কাউ ইউরিন রিচেস সোর্স অফ নাইট্রোজেন সো এখানে এই নাইট্রোজেন দিলাম আমি দিলাম গুড় গুড় হচ্ছে রিচেস সোর্স অফ এ সায়েন্সটা বলছে আর কি গুড় হচ্ছে রিচেস সোর্স অফ মোলাসেস মানে হচ্ছে এই কার্বোহাইড্রেট ইজিলি ডাইজেস্টেবল হচ্ছে সুগার অ্যান্ড অ্যান্ড ব্যাসন কন্টেন্ট প্রোটিন সো আমি একটা মিক্সচার তৈরি করলাম যেখানে এই জিনিস রইল এবারে এই মিক্সচারের মধ্যে আমি ব্যাকটেরিয়াগুলোকে চাষ করব কোথাকার ব্যাকটেরিয়া যে জায়গায় কখনো সার্ভিস পড়ে দ্যাট মে বি এ বট গাছের গাছের গোড়ার মাটি কোনো ধর্মস্থানের মাটি কোনো বাঁশ বাগানের মাটি যেখানে কোনো দিন কেউ সার বিষ দেয়নি সেরকম জায়গার মাটি এক মুঠো দিয়ে দেবেন সাত দিনের মধ্যে ওই প্রতিদিন একবার করে সেক করতে হবে একটা কাঠের লাঠি দিয়ে গুলিয়ে দিতে হবে পাঁচ দিন বাদে দশ দিনের মধ্যে একটি ব্যাকটেরিয়াল পপুলেশন বিরাট হয়ে যায় জমিতে ব্যবহার করবেন যারা যদি এখানে কেউ গার্জেন থাকে প্লিজ এইটা বানান আপনার জমিটা বেঁচে যাবে আপনাকে আপনাদের বাড়িতে যে জমিটা আপনার গ্র্যান্ডফাদার দিয়ে গেছে দ্যাটস এ ফাটাই ল্যান্ড আমরা এই ষাট বছরে দিনের পর দিন সার বিষ দিয়ে আমরা কিন্তু একটা বন্ধা জমি তৈরি করছি কিন্তু আমরা প্রত্যেকে চলে যাব জমিটা পড়ে থাকবে সেই জমিটাকে বাঁচিয়ে রাখাটা দরকার নাহলে আগামী প্রজন্ম কিচ্ছু খেতে পাবে না ওকে সো বিসাইড দিস ইউ নিড সাম আদার ব্যাকটেরিয়া লাইক অ্যাজাটো ব্যাক্টার পিএসবি ফসফেট দ্রবীভূত কারী ব্যাকটেরিয়া অ্যাজাটো ব্যাক্টার হচ্ছে নাইট্রোজার দ্য বেনিফিসিয়াল মাইক্রো অ্যাজাটো ব্যাক্টার পিএসবি পিজিপিআর প্ল্যান গোদ প্রোমোটিং রাইজো ব্যাকটেরিয়া এগুলো মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায় অ্যাজাটো ব্যাক্টার মার্কেটে পাওয়া যায় একটা পলিথিনের ব্যাকেটের মধ্যে চারকোলের মধ্যে ঢুকিয়ে বসানো থাকে গুড কত দাম মাত্র তিনশো টাকা আমার স্যার ম্যামরা রয়েছেন তারা পারলে লিখে রাখুন স্টুডেন্ট যারা রয়েছে প্লিজ রাইট দিস থিং কারণ আমি দেখাবো যে কত কমে তৈরি করা যায় এবং একটা কাগজের এই যে পলিথিনের প্যাকেটে অ্যাজাটো ব্যাক্টর রাখা আছে বলুন তো একটা পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াকে রেখে দিলাম ছ মাস ধরে আচ্ছা তাকে যখন জমিতে আমি ছেড়ে দেবো সে গিয়ে মারপিট করার ক্ষমতা রাখবে আমাদেরকে যদি দশ দিন এই একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে দেওয়া হয় দশ দিন বোধে বাইরে ছেড়ে দিলে আমরা তো তাকাতেই পারবো না হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট ব্যাকটেরিয়া হোয়েন ইউ রিলিজ টু দ্য সয়েল দ্যাট জাম্পড অ্যান্ড ফাইট এগেন্স দ্য মিনস দ্য প্যাথোজেনিক অর্গানিজম ইটস নট পসিবল দে ক্যান নট সারভাইভ ওকে সো অ্যাকচুয়ালি কাকে আমরা ফুল করছি এইগুলো বাজারে বিক্রি হচ্ছে পিজিপিআর দিস ফসফেট দ্রবীভূত খারি ব্যাকটেরিয়া জমিতে যে ফসফেট দেওয়া হয় তার একশো ভাগের মধ্যে ষাট ভাগ জমিতে থেকে যায় চল্লিশ ভাগ ব্যবহার করে তাই দেখবেন এই যে শীত পড়েছে এই সময় যদি জমিতে যান দেখবেন জমির উপরে নোনা ফুটে গেছে এটা নোনাটা কিছু নয় দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য ফসফেট অ্যাকচুয়ালি দে ফর্ম ফসফেট হ্যাভ ফোর হ্যান্ডস চারটে হাত আছে মাটির সঙ্গে চিলেট করে দিয়ে দে ক্রিয়েট এ স্ট্রং বাইন্ডিং মাটির উপরটা খড়খড়ে হয়ে গেছে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে মাটির পোলোসিটি চলে গেছে মাটি শেষ ওকে সো দ্যাট ফসফেট কে দ্রবীভূত করতে পারে কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে ফাঙ্গাস আছে দে রিলিজ সার্টেন অ্যাসিড অ্যান্ড এনজাইম দ্যাট হেল্প দ্যাট রিলিজ অব দিস ফসফেট তো সেই ফসফেট দ্রবীভূতকারী ব্যাকটেরিয়া লাগবে এবং এই দ্রবীভূতকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোকে জমিতে দিতে হবে গুড কোথায় পাবো আবার সাড়ে তিনশো কত তিনশো টাকা দাম যার মধ্যে কোনো বাস সার্টিফিকেট নেই তার কোয়ালিটি অ্যাসিওর্ড নয় এবং কাকে দিচ্ছি কার কাছে বেচছি আমার ওই ভগবানদের কাছে যে মানুষগুলো প্রতিদিন তার রক্তটাকে ঘামে পরিণত করে তার থেকে আরো কিছুটা রক্তকে সুসে বের করার জন্য উই আর গিভিং দিস থিং টু দ্য পিপুল অ্যান্ড টেলিং দেম এইগুলো দাও জমি নাকি কথা বলবে ইজ ইট ফিজিবল কথা বলবে না সো দে নিড বাট দে নিড দিস থিং বাট দে নিড দিস থিং টু মেক দেয়ার সয়েল ফাটাই ওকে 
এছাড়া লাগবে কি গ্রোথ প্রমোটার তো তারা বাজার থেকে প্রচুর রকমের ভিটামিন কেনে অ্যামাইনো অ্যাসিড লিখে রাখুন বাজারে পাওয়া যায় ভিটামিন কত দাম ষোলোশো টাকা ওকে হিউমিক অ্যাসিড বাজারে পাওয়া যায় দাম হচ্ছে আটশো টাকা প্রতি লিটার ভার্মিও আসে এখানে পাওয়া যায় না বিদেশে বিক্রি হয় আটশো থেকে নশো টাকা লিটার সো এইগুলো হচ্ছে যেহেতু হাইব্রিড প্ল্যান লাগাচ্ছে গাছের পাতায় স্প্রে করতে হবে গাছগুলো একটু চকচকে তকচকে না হলে ফসল দেবে কি করে সো উই নিড সার্টেন ভিটামিন ফর দ্য প্ল্যান্টস ওকে সো এই যে অ্যামাইনেসি ষোলোশো টাকায় আমি যে টেকনোলজি করেছি আমার চাষি দু লিটারের দাম কত ষোলোশো টাকা হলে দু লিটার হচ্ছে ষোলোশো ইউনিট টু টু হচ্ছে বত্রিশশো টাকা আমি আপনাদের কাছে টেকনোলজি দিয়ে যাব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি দিয়ে যাব বিজ্ঞানটাও বলে দেব আপনি বাড়িতে তৈরি করে নেবেন মাত্র হচ্ছে আশি টাকা দু লিটার ষোলোশো বত্রিশশো টাকা গোজ ডাউন টু এইটটি রুপিস ফর টু লিটার আমি আজ টেকনোলজি আপনাদের দিয়ে যাব তার জন্যই রিকোয়েস্ট করেছি যে একটু যদি খাতা পেন নিয়ে আপনারা বসেন হয়তো আপনার না হলেও আপনার কাছাকাছি যে চাষিরা আছে তাদের হয়তো একটু উপকারে আসতে হয় প্লিজ হেল্প দ্য ভগবান প্লিজ হেল্প দ্য ভগবান অ্যান্ড দ্য দেন অ্যান্ড ইউ অলসো ট্রাই টু ইমপ্লিকেট দিস থিং ইন ইয়োর ফ্যামিলি টু টু গেট অ্যাট লিস্ট পয়জন ফ্রি ফুডস এই যে এই যে নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া ফার্টিলাইজার অ্যান্ড ফসফেস যেগুলো দাম সাড়ে তিনশো টাকা আই হ্যাভ ডেভেলপ এ টেকনোলজি হোয়ার মাই ফার্মার্স আর প্রডিউসিং অল দিস থিং অ্যাট এ কস্ট অফ টেন রুপিস পার কেজি এটাও লিখে রাখো আমি দেখাবো টেকনোলজি হোয়াট মাই ফার্মার্স আর ডুইং তাদের কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই মানে মানে সো কল এই আপনাদের ডিগ্রি নেই আর কি তাদের ডিগ্রি আছে কারুর এইট পাস কারুর শুধুমাত্র সই করতে পারে কেউ হয়তো বড় জোর মাধ্যমিক পাস বা এইচ এস পাস এই হচ্ছে তাদের একাডেমিক ডিগ্রি দে আর ডুইং অল দিস থিংস ওকে সো দে আর প্রডিউসিং অল দিস থিংস অ্যাট এ কস্ট অফ টেন টু ফিফটিন রুপিস কার পার কেজি উইথ আ বার্থ সার্টিফিকেট অ্যান্ড অলসো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট সেকশান হচ্ছে পেস্ট ম্যানেজমেন্ট পেস্ট ম্যানেজমেন্টে তিনটে সেকশান আমি ডিজিজকে আসতে দেবো না প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিউর অ্যাট দ্য এন স্টেজ যদি আমি ডিজিজটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি তাহলে আমি কিন্তু ডিজিজটাকে অনেকটাই রুখে দিতে পারবো যেমন এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো এই সময় ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে পারলে একটু ভিটামিন সি রিচ খাওয়ার খেয়েও তাহলে কিন্তু এই জ্বর বা কাশি প্রকোপ থাকবে না অলরেডি তোমরা বডির ইমিউনিটিটাকে যদি একটু বাড়িয়ে নিতে পারো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান প্রিভেন্ট ইউর সেলফ ফ্রম দিস ভাইরাল ইনফেকশন ওকে সো প্রিভেনশন সো আমিও একটা স্ট্র্যাটেজি করেছি দ্যাট ইজ দ্য প্রিভেন্ট দ্য ডিজিজ বিসাইড দ্য হার্বাল পেস্টিসাইড কিছু ইউজ করা যায় নিম বেস্ট পেস্টিসাইড আছে আতা বেস্ট পেস্টেড সো মেনি আই হ্যাভ হান্ড্রেড ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফর্মুলা থ্রু ইজ ইউ ক্যান প্রোটেক্ট ইউর ক্রপ ফ্রম দ্য প্ল্যান ক্রপ ফ্রম দ্য প্যাথোজেন বিসাইড দিস ইউ নিড সার্টেন ফাঙ্গাস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া টু প্রোটেক্ট ইউর প্ল্যান্ট ফ্রম দ্য প্যাথোজেন লাইক ফাঙ্গাস থেকে মারার জন্য ট্রাইকোডার মারা রয়েছে ইনসেক্টগুলো মানে পতঙ্গগুলো রোগবাহিত রোগগুলোকে মারার জন্য বিভিন্ন রকমের ছত্রাক রয়েছে বিভেরিয়া রয়েছে ভার্টিসিডিয়াম রয়েছে গাছের ক্রিমিকে মারার জন্য পেসিলোমাইসিস রয়েছে গাছের ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য হচ্ছে সিউডোমানাস রয়েছে সো এইগুলো যদি আমার চাষি নিজে তৈরি করতে পারে তাহলে তাহলে কিন্তু আমার জমিটাকে হলিস্টিক্যালি আমি করতে পারি তো আমি যে ফর্মুলা এই যে টোটাল স্ট্রাকচার দিয়েছি দেখুন আমার আমার যে মা মাকে আমি দশও বুঝাই সাজাই দশ হাতে হাজারও ওয়েপুন দিয়ে সাজাই যে কোনো ওয়েপুন আসু যে কোনো প্রবলেম আসু না কেন আমার জমি কিন্তু প্রোটেক্ট করবে তাকে টু গিভ আ বেটার ইল্ড অফ ইউর ক্রপ যাতে আমরা তাদের যে সন্তান সন্ততি রয়েছি তারা যেন খেয়ে পরে দুটো ভালো থাকতে পারি সো এবং এই যে ট্রাইকোডার্মা বাজারে বিক্রি হয় যা বললাম ট্যালকামের মধ্যে থাকে যার বাজারে দাম হচ্ছে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা আড়াইশো টাকা প্রতি কিলো যেখানে একটা সিএফিও পাবে না আমার চাষি তৈরি করে এই ট্রাইকোডার্মা নিজে এক টাকা প্রতি কিলো এটাও নোট করে রাখুন এক টাকা প্রতি কিলো আই উইল শো ইউ দ্যাট থিং আমার চাষির বিভেরিয়া তৈরি করে আমার সাথে ভাসিয়াম তৈরি করে মেটাহার্জিনিয়াম তৈরি করে এবং তারা নিজেরা তৈরি করে পেসিলোমাইসি নিজেরা তৈরি করে সিরোমোনাস নিজেরা তৈরি করে বিটি নিজেরা তৈরি করে ব্যাসিলাস থুরিনজেন্সি অ্যাট এ কস্ট অফ অনলি ওয়ান রুপিস পার কেজি ওকে অনেকটাই মনে হচ্ছে কি মশকরা করছে আই উইল শো দিস থিং এবারে চাষি যদি আপনি এই লেকচার দিলেন বলবেন যে আচ্ছা আমরা এইগুলো তৈরি করব কিভাবে করব আমরা বড় বড় বিজ্ঞানী আমরা বড় বড় ল্যাবরেটারি দেখেছি বড় বড় যন্ত্র দেখেছি বড় বড় যন্ত্র হলেই বড় বড় কাজ হয় ছোট ছোট যন্ত্রে কিছু হয় না সো ইউ নিড এ ফার্মেন্টার সো সিম্পলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক দ্য বায়োমাস অফ ব্যাকটেরিয়া ই
পাঁচ লাখ একটা তিন লিটার ফার্মেন্টার দাম সো এরকম যদি গোটা তিন চারেক ফার্মেন্টার হয় তাহলে আপনি প্রোডাকশন করতে হবে পাঁচ ইন্টু চার মানে হচ্ছে কুড়ি লক্ষ টাকা সো এইটা নিয়ে যদি একটা ল্যাবরেটারি করতে হয় চাষি যদি বলে আমরা নিজেরা তৈরি করব ওই বেশি নয় চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা একটা ইনভেস্ট করুন হবে চাষি কি বলবে বাহু রে আমার জমিটা রইল তোর পায়ের কাছে তুই রাখ ওটাকে আমি চাষ করব না সো আই হ্যাভ কনভার্টেড দ্যাট লাক্স টু অনলি ফিউ থাউজেন্ড আই হ্যাভ ডিজাইন এ ফার্মেন্টার দিস ইজ দ্য ফার্মেন্টার আই হ্যাভ ডিজাইন ফর মাই ফার্মার উইদ ইন টেন থাউজেন্ড দে আর এবল টু প্রডিউস অল দ্য ব্যাকটেরিয়া দে রিকোয়ার সো টোয়েন্টি ল্যাক্স গোজ ডাউন টু টেন থাউজেন্ড রুপিস দিস ইজ দ্য দেখুন এটা একটা মেশিন যেটা আমি ফার্মেন্ট এটাও পেটেন্ট করিনি এটা আমার চাষিদের জন্য এই হচ্ছে আমার ফার্মেন্টেশনাল ভেসেল এটাকে খুলতে পারবো সবাই নিশ্চয়ই তার জন্য পড়াশোনা লাগবে না সবাই যারা আছো আর্টসের যারা আছেন তারা দেখুন বিজ্ঞান আপনারা করবেন এবং জলজান্ত বিজ্ঞান হ্যাঁ যে বিজ্ঞানটা হচ্ছে সত্যিকারের কিছু রেজাল্ট দেবে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান একদম সত্যিকারের আপনি দিনের শেষে কিছু দেখতে পাবেন সো এই 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 যে এই যে বটল বটলটাকে খুললাম এখানে ট্যাবলেট আছে একটা ট্যাবলেট কাটলাম এর মধ্যে ঢেলে দিলাম একটা দাগ দেওয়া আছে সে অবধি জল ভরে দিন জল ভরিয়ে ঝাঁকিয়ে নিন পারা যাবে এর জন্য নিশ্চয়ই পড়াশোনা লাগবে না এরপরে একে স্টেরিলাইজ করা হয় স্টেরিলাইজ করার জন্য আমরা একটা মেশিন ব্যবহার করি তার নাম হচ্ছে অটোক্লেভ মেশিন হয়তো আপনাদের কলেজেও আছে বটনি ডিপার্টমেন্টে ডেফিনেটলি আছে কলেজে ওই মেশিনটার দাম কত মাত্র পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা সেই মেশিনটাকে আমি কনভার্ট করেছি প্রেশার কুকার পঁয়তাল্লিশ হাজার গোজ ডাউন টু থ্রি থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড রুপিজ অনলি এই এইগুলো হচ্ছে বিগ বস প্রেসার প্রেসার কুকার বিগ বয় বলে একটা প্রেসার কুকার হয় বড় লম্বা যার মধ্যে এই বোটলগুলোকে বসিয়ে দিন ফার্স্ট সিটি পড়বে কুড়ি মিনিট রেখে দিন দেন টেকিং ইট আউট ওকে দেন এটাকে এইটাকে সিটি মারার পরে কুড়ি মিনিট রেখে দিলাম আমার ভেতরের যে মিডিয়া দিয়েছিলাম এই যে খাওয়ারগুলো দিয়েছিলাম এই খাওয়ারগুলো বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম কেউ খেতে ভালোবাসে দুধ কেউ খেতে ভালোবাসে গুড় কেউ খেতে ভালোবাসে চিনি কেউ খেতে ভালোবাসে গ্লুকোজ সো সেই অনুযায়ী তাদের রুচি অনুযায়ী খাবার তৈরি করতে হয় সেই খাওয়ার দিয়ে একে ভেতরে খাওয়ারের মধ্যে যাতে কোনো ব্যাকটেরিয়া না থাকে তাকে আমরা স্টেরিলাইজ করলাম মানে জীবাণুমুক্ত করলাম সেই জীবাণুমুক্ত করার জন্য এই প্রেশার কুকার মানে ওই পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মেশিনকে আমি তিন হাজার দুশো টাকায় নামিয়ে দিয়েছি ওকে দেন আফটার দ্যাট এইবারে এটাকে ঠান্ডা হলো এরপরে একটা মেশিন লাগে একে ব্যাকটেরিয়া এর মধ্যে ঢোকাতে হবে তার জন্য একটা মেশিন লাগে বটানি জুলজি ডিপার্টমেন্টে ডেফিনেটলি আছে মাইক্রোবাজি ডিপার্টমেন্টে আছে ল্যামিনার হুড বা ল্যামিনার এয়ার ফ্লো এটার দাম কত আমাদের দেশি যেগুলো তৈরি হয় মাত্র হচ্ছে ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা ছোটটা তো সেই ষাট সত্তর হাজার টাকাটাকেও আমি কমিয়ে দিয়েছি কত টাকায় ষাট টাকায় ষাট সত্তর হাজার গোজ ডাউন টু হান্ড্রেড রুপিস ওকে উইদ ইন হান্ড্রেড রুপিস কি করেছে একবার দেখে নিন এই একটা কালচার মাদার কালচার যেটাকে আমরা দই যে বানাই দইয়ের সাজা আমি মাদার কালচার এখান থেকে সাপ্লাই করে দিই চাষিদের কাছ থেকে এই একটা ডিসপোজেবল সিরিজ অটোক্লেবল একবার ইনভেস্টমেন্ট অনেকবার আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এই ডিসপোজেবল সিরিজ পঞ্চাশ এম এর এই যে নিডলটা ছিল তাকে টেনে লম্বা করে দিচ্ছি মানে নিডলটাকে লম্বা করে দিচ্ছি এই স্টেরিলাইজ নিডলটাকে পুড়িয়ে নিয়েছি আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে নিয়ে নিডলটা ওই তুলোর মধ্যে দিয়ে ব্যাকটেরিয়াটাকে এর মধ্যে ড্র করে নিচ্ছি এই সিরিজটা দিয়ে দিয়ে এর মধ্যে ইনজেক্ট করে দিচ্ছি বাস সো দিস ইজ দা সিক্সটি থাউজেন্ড রুপিস মেশিন জাস্ট চিন্তা করুন কোন দিকে কন্টামিনেশন নেই আপনি দই এমনি দুধ দশ লিটার রেখে দেবেন বাইরে দেখবেন ও কিন্তু দই হবে না টক হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে শুধু তাতে এক চামচ সাজা দিয়ে দেবেন রাইট পুরোটাই দই হয়ে যাবে দ্যাট টেকনোলজি আই হ্যাভ ইউজ হিয়ার मात्र हम डिफारेंटरिया मोर दैन टू टेन डिफारेंट टाइप बजारे पावा 
all the bacteria I have isolated from the field. I mean, the potentiality they can select quality, then they are using all these things. Now, growth promoters. So, Bharmi compost is Jara Koren, Tara Kom Bharmi was Kotreparen, J Bharmi was a Dambulam, Arsotaka Putilita, Tajona Agbar, invest Kotabe, Bine Poisa, Apni Bharmi was Paben, vitamin for the plant. Act a plastic drum lagbe, a plastic drum and modern niche marble uh, gravel such. এর মধ্যে সয়েল এন্ড কম্পোস্ট দেওয়া থাকবে তারপরে কাউ ডাং থাকবে তারপরে আর্থওয়াম থাকবে তারপরে কাউ ডাং তারপরে কম্পো উপরে বৈশাখ মাসে তুলসী গলার জমন জলের ধারা দেওয়া হয় সেরকম একটা ধারা লাগিয়ে দিবেন উপর দিয়ে জলটা পড়বে 15 দিন বাদে ইউ উইল গেট দিস টাইপ অফ কালার সলিউশন হুইচ উইল কাম আউট থ্রু দিস হোল যে এখানে একটা ট্যাব লাগিয়ে দিবেন ট্যাব দিয়ে বেরিয়ে আসবে দেখুন পর 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 কালারগুলো কেমন চেঞ্জ হয়েছে সো Age, age, eight to the Agbar Banyan and Sara Jibone Jono, Apni Pajaman. This is the sign. Ebong at a Bajari Bikriho, Erokon Kishundo, Green Day, eh, E Nam Kore, Kali Labeling Kore Shundo Bikrioche, Arsota Liter, and Apni Sudu actor, plastic at Dram Kurban, Sara Jibon, Apni Torikome, Bine Poisai, Sudu Dekune parameter, Ote Ki Purimane Carbonace, Nitrogenace, Phosphate, Potasace, all the micronutrients. Not only that, it contains all important microbes. Jeta apna soil health is jono dawkar. Echala amra bazar theke amino acid kini. Amino acid the dam bollam apna ke lagbe hoteche. Solo solo taka liter. Ami ekta technology amar chashi the jono baniyechi. Ki lagbe ek kg pocha. Mane ek kg sobche kom dami mat. Dam ekta likheni. Jekhon ekta apna the khata thakle. Ek kg sobche ke kom dami mat. Pocha kom dami mat. Bazar jokon utiyache. Sisho me bolven gye de to baba ek kg mat. ওই 40 50 টাকা নেবে 1 কেজি মাছ আর 1 কেজি গুড় কি লাগবে 1 কেজি চিটে গুড় যেটা গরুকে খাওয়ায় 1 কেজি চিটে গুড় আর 1 কেজি মাছ এইবারে আমাদের বিজ্ঞানের ভাষায় ইউ नीड टू ফারমেন্ট ইট এই মাছের মধ্যে প্রোটিন আছে গুড়ের মধ্যে হচ্ছে সুগার আছে যখন এদেরকে মিক্স হবে দেন দা ন্যাচারাল ব্যাকটেরিয়া ওখানে ঢুকবে ঢুকে ওটাকে ফারমেন্ট করবে ফারমেন্ট হলে ওর মধ্যে প্রোটিনটাকে ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করবে এই হচ্ছে সিম্পল টেকনোলজি ভেরি গুড এই আমরা যদি যারা বিজ্ঞান করি তারা যদি বলি হ্যাঁ ফারমেন্ট করতে হবে ইউ नीड এ ইনকিউবেটর अदरवाइज অপটিমাম টেম্পারেচার না হলে ফারমেন্ট হবে না ট্রুথ হোয়াট ইজ দা প্রাইস অফ ইনকিউবেটর প্রাইস অফ ইনকিউবেটর হচ্ছে ছোট একটা ইনকিউবেটর আমি 50000 টাকার ইনকিউবেটর থেকে 0 টাকা করে দিয়েছি আই মেড এ ইনকিউবেটর বাট এট এ কস্ট অফ 0 রুপি দেখবেন সকালের দিকে আজকে একটু শীত শীত ছিল এখন দুপুরে ভ্যাপসা আবার সন্ধ্যার দিকে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়বে কিন্তু জানবেন মাটির টেম্পারেচার অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচারে সারা দিনে যে গড টেম্পারেচার তার প্লাস মাত্র 15 মিনিট ইনভেস্ট করেছি গোলাপ দিয়ে এই প্লাস্টিকের জালের মধ্যে মাছ আর গুড়টাকে দিয়ে গোলাপ দিয়ে পুতে দিয়েছি দ্যাটস দা ইনকিউবেটর ফ্রি অফ কস্ট দ্যাটস দা ইনকিউবেটর হোয়ার ইউ ইনকিউবেট দা ফিশ এন্ড জাগারি ওকে এন্ড ফারমেন্ট देयर এন্ড এলাউ দা ব্যাকটেরিয়া টু গ্রো ওয়েল টু কনভার্ট ইওর ফিশ প্রোটিন টু অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড দা জাস্ট সি দা Incubator. This is a very simple, simple incubator. Moitali the eater mode rakman. Eta please likereko baba shabai. Please barite jara ache. Jumite jodi chas koren. Doya kore amar unurot. Bazare jekono amina side che. Jodi mane ponchas gun beta naha amai bulven. A gul mana chite gun neben a keji, a keji ma. Jodi mana pats glitter, pats keji gul, pats keji ma. 10 লিটার হয়ে যাবে এইটাকে প্রতিদিন সকাল বেলায় একবার করে এই বাঁশের একটা কাঠি দিয়ে ঘুরিয়ে দেবেন উপরে একটা মশারি টাইপের জিনিস বেঁধে দিয়ে ঢাকাটা হালকা করে রেখে দেবেন কারণ হচ্ছে নালে পোকা ডিম পেড়ে দিলে ম্যাগট হয়ে যাবে যাতে পোকা না ভেতরে ঢুকতে পারে ক্লিয়ার ঠিক 45 দিন গোলাবেন তারপরে দেখবেন মাছের গন্ধ থাকবে না গুড়ের গন্ধ থাকবে না একটা মিষ্টি গন্ধযুক্ত সলিউশন হবে ডার্ক ব্ল্যাকিশ কালারের একটা সলিউশন হবে দ্যাট ইজ দা অ্যামাইনো অ্যাসিড ওটাকে ছেকে নেবেন বোতলে রেখে দেবেন কোন পচা মাছের গন্ধ নেই কোন গুড়ের গন্ধ নেই ওটা রেখে দেবেন ওটা জমিতে মাত্র 10 এমএল 5 থেকে 10 এমএল প্রতি লিটার জলে গুলিয়ে স্প্রে করবেন তাহলেই দেখবেন প্রোটিন বায়োসিনথেসিস বেড়ে গেছে রেজিস্ট্যান্স টু অ্যাবাইটিক স্টেজ ফটোসিনথেসিস রেট বেড়ে গেছে স্টোমাটাল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে চিলেশন ফাইটো হরমোনস প্রোডাকশন পলিনেশন ফুড ফরমেশন অলসো ইট উইল ইনক্রিজ দা 
microbial activity and microbial balance in the soil. Okay. A humic acido, I mean, Odeke Tuidi Kore di, Jetauce, Bajare Paja Arsodaka, Matsasi de Cacheta, Dusodaka Pudilita, Etake Dio, I mean, entrepreneur Banici, Kichu, we Muhila del Grupace, Tadeke, I mean, technology deci, Jara, Eta Bani, they pack it and sell it. Even Bajare Paja Arsodaka, our actor contact, Ura Bikri Kore, Arai Shodaka Pudilita. Even Bajare Japaja, Tachi onto the Dos Gunbita, because I have given the technology. Disease prevention is a new technology. When we are talking about the disease, we are talking about the disease. We are talking about the disease mimic. We are talking about the disease. 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 We are talking the disease. We are talking about the disease. We have already published. Okay, so this is a new strategy. I'm now a keto san to the core. I'm the age of bunny. See, that is a you can use in form of spray. Age a chelity dexan, a chelity or chet at the PhD Corecillo. Then uh, he got a offer in a uh, job a joint Corecillo. Scientist posted daily after one year. He left that job. A con Bangalore actor industry Corece. Jacana he become now entrepreneur. Sake into a con Bapsai Huegace. A con Balutaka income Corece. On a Ketakri Dece. So this is the thing. It's a nature scientific report. Say, a paper. I'm not going After that, nature India. It's a new puchu. Lekha leki kore chilo. Then it's a new puchu news. Hoye chhe. Rajya Sabha TV make a documentary on that. Ultimately, kichui noy baba. Sheep, chingri khola, kaakar khola. It's a ke. Jodi it's a banate na paren. Sheep. Apna composted pite diye deben. Ormote ota ferment hobe. Bhenge jabe. Bhenge kitosan hoye jabe. That kitosan act as an Induce systemic resistance as an inducer. It's a we need disease protection system that is the bullam on a shot tag by lage a pokagulo de kecho. The acon jade resource kerate jap pakai buregate so bevivaria basiana can act against jap poka uh sadamachi uh silids uh mili bag a gulo against a amar a bevaria kachkore shot tagulo. এই ছত্তাগুলো এই 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 পতঙ্গগুলোর এগেইনস্টে কাজ করে এই মেটাহারজিনিয়াম এই পতঙ্গগুলোর এগেইনস্টে কাজ করে এই পেসিলোমাইসিস এই গাছের কৃমি জাতীয় রোগগুলো থেকে রক্ষা করে তো এই ছত্তাক বা ব্যাকটেরিয়াগুলো যদি চাষি নিজে তৈরি করতে পারে তাহলে করতে পারবে জেনারেলি এই এইগুলো আমার লাগে হচ্ছে পতঙ্গ নাশ করার জন্য বা ছত্তানা এগুলো হচ্ছে ট্রাইকোডারমা ছত্তাকগুলোকে নাশ করার জন্য এটা হচ্ছে সিউরোমোনাস ব্যাকটেরিয়াকে অপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোকে নাশ করার জন্য সো এইটা যদি আমার চাষি করতে পারে তাহলে আমার চাষি তার জমিকে অর্গানিক্যালি প্রোডাক্ট করবে শুধুমাত্র দুটো গোবর দিলাম অর্গানিক হবে না ভাই শুধুমাত্র দুটো ট্রাইকোডারমা দিলাম অর্গানিক হবে না ওগুলো হচ্ছে মস্করা করা কার সঙ্গে মস্করা করা ভগবানের সঙ্গে মস্করা করা সো যদি সত্যিকারে কাউকে অর্গানিক করতে হয় ভয়া করে যে আমার পেটের খাবার দেন ভগবান তার সঙ্গে মস্করা করবেন না তার পাশে সঠিক ভাবে দাঁড়ান না হলে দয়া করে দাঁড়ানোর কোনো দরকার নেই বিজ্ঞানটাকে সেই জায়গায় আমরা নিয়ে যদি যেতে পারি তাহলে হয়তো তাদের উপকারে লাগবে so, uh, it's a marketing strategy quality lab to land and to consumer. I'm not a big gun, Korea. I'm not kitchen laboratory. The color for a general bully. I'm equality. The chassis they talk to me. Tapni Korea Kotabala to go. So, I mean, Nije Kora for Nije Potome. I mean, apply Korea. The camera Jacono Govishan as economy application. I mean, I'm going to need a practice Korea. Then I'm a translate Korea that technology to the farmer level. <coughs> So, I mean, you can see the difference in 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 আমি আমার জমিতে এই ছোট চারা লাগিয়েছিলাম এখানে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছি দেখা যাচ্ছে না ঠিক 19 দিনের মাথায় এটা এসআরআই পদ্ধতি করেছিলাম গাছের গোড়ায় জল ধরবে না জল জমে গিয়েছিল বলে আমি জল ছিঁচে বের করছিলাম তো দিস ইজ আফটার 19 ডেজ জাস্ট সি দা প্ল্যান্ট এন্ড ডিউরিং ফ্লাওয়ারিং টাইম এটা হচ্ছে কনভেনশনাল এক হাতের গুচিতে গুচি এসে গেছে দিস ইজ মাই প্ল্যান একটা প্ল্যান থেকে আমি 45 টিলার পেয়েছিলাম 45টা টিলার এন্ড জাস্ট সি দা ডিফারেন্স ইন দা রুট 
এটা হচ্ছে আমার পদ্ধতি রুট দ্যাট ইজ দ্য অর্গানিক অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কনভেনশনাল অ্যান্ড জাস্ট সি দ্য চেঞ্জেস একটা গাছ থেকে শিশের চেঞ্জটা দেখুন দিস ইজ কনভেনশনাল না কি কেমিক্যাল ছাড়া হয় না চাষ আমি অর্গানিকে করেছি জাস্ট সি দ্য ডিফারেন্স ওয়ান এইটটি ফাইভ সিক্স পার প্যানিকো দিস ইজ ওয়ান সিক্সটি ফাইভ সিক্স পার প্যানিকো ইন কেস অফ কনভেনশনাল মাই ওয়ে দ্যাট দ্য ইফ ইউ ট্রিট ইউর ল্যান্ড ইন এ হলিস্টিক ওয়ে ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য সিনারিও ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য সিনারিও আমরা শুধু বোকা বানিয়ে রেখেছি চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছি তোমাকে সত্যিটাকে দেখতে দেব না কারণ হচ্ছে ওইগুলোতেই তো সব পয়সা আছে আর তুমি যদি গরিব চাষি নিজের সার নিজের বিষটা তৈরি করো পয়সা কর থেকে আসবে সো পয়সা আসবে তখনই সুস্বাস্থ্য হলে পয়সা থাকে সুস্বাস্থ্য অনেক খাদ্য যদি সু সু থাকে তবে সুস্বাস্থ্য হবে সুস্বাস্থ্য হচ্ছে সুন্দর যদি সু মানে ভালো খাবার আপনি খেতে পারেন আপনার ভালো স্বাস্থ্য হবে ভালো স্বাস্থ্য ভালো মনের জন্ম দেবে ভালের ভালো মন ভালো সোসাইটি তৈরি করবে ভালো সোসাইটি আলটিমেটলি আমার এই যে একটাই সবুজ পৃথিবী হয়েছে তাকে ভালো করে দেবে সেই আশা নিয়ে লড়াই করাটা মনে হয় বেশি উচিত আমরা দুদিনের জন্য বাঁচব না আমরা চলে যাব যেই মুহূর্তে জন্মেছিলাম সেই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দিন বেঁচে ছিলাম আমরা আস্তে আস্তে প্রত্যেকে শূন্যের দিকে যাচ্ছি আমি চলে যাব পরে কেউ একজন আবার সেই শূন্য স্থান পূরণ করে সেও তৈরি হবে তার জন্য তো কিছু রেখে যাব সেইটা অন্তত আমাদের আশা করা উচিত নাও আই হ্যাভ ট্রান্সফার দিস টেকনোলজি আপ টু ডেল ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল যে একটা যদি অর্গানিক করতে হয় দিস আর দ্য ফান্ডামেন্টাল থিং ইউ নিড টু প্রোভাইড অল দ্য টেকনোলজি ফর দ্য টু দ্য ফার্মার সো দ্যাট দ্যাট ফার্মার ক্যান কনভার্ট ইট সো কল্ড দ্য ল্যান্ড যেটা হচ্ছে আমার স্টেরাইল ল্যান্ড টুয়ার্ডস দ্য ফার্টাইল ওয়ান সো আমি কি করলাম যে দেখলাম আমাদের যে জমি ব্যবস্থা আছে তাতে ছোট 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 জমি আছে সবাই খুব প্রান্তিক চাষি সেই ছোট ছোট জমিওয়ালা লোকেদের যদি আমি তার পাশে দাঁড়াতে চাই তাকে যদি আমি তাকে আমি যদি স্বনির্ভর করতে চাই তাহলে তাদেরকে একটা কোপার্টি বানালাম সো আই মেক এ কোপার্টি আমার একটা যে মেশিন ছত্রিশ বিঘা জমিকে সারা বছর ফিট করতে পারবে সমস্ত রকম প্রোডাক্ট তো আমি এরকম ছোট ছোট কোপার্টি বানালাম ছত্রিশ বিঘে নিয়ে এক একটা কোপার্টি তারা যে প্রোডাক্ট গুলো তৈরি করে সেই কোপার্টি ডিরেক্টলি ল্যাফ টু ল্যান্ড ল্যান্ড টু কনজিউমার ডিরেক্টলি কনজিউমারের কাছে সেটা সেল করবে মাঝখানে কেউ পাবে না সো আজকে যে আলুটা আপনি বাজারে কিনছেন বাইশ টাকা সো আই মেড দ্য টেকনোলজি ল্যাপ টু ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড টু কনজিউমার আমার আমার চাষের পদ্ধতি হচ্ছে নো অর্গানিক বলি না আমার চাষের পদ্ধতি হচ্ছে নিয়া নো টু ইনঅর্গানিক এগ্রিকালচার আমরা চাষে কোনো ইনঅর্গানিক ইনপুট দি না সো সো দ্যাটস দ্য টেকনোলজি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট আমি যেটা শুরু করেছিলাম সেটা হচ্ছে আত্মা প্রজেক্টের সঙ্গে কাজ করেছিলাম এটা বলাগড় হুগলিতে যেখানে আই হ্যাভ ট্রান্সলেটেড দিস টেকনোলজি দিজ আর মাই হিরোজ যারা হচ্ছে প্রথম এই টেকনোলজি ওদের ওখানে ট্রান্সপ্লান্ট করেছে ট্রান্সফার করেছিলেন এর মধ্যে যাদের দেখছেন একজনেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভ পাস বাকি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ক্লাস এইট পাস এবং কিছুজন আছেন যারা শুধু সইটা করতে পারেন জাস্ট সি তাদেরকে আমার গবেষণাগার মানে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে এসেছিলাম তাদেরকে দেখিয়েছিলাম একদিন ট্রেনিং দিয়েছিলাম অনলি ওয়ান ডে ট্রেনিং এটাও জেনে রাখুন অনলি ওয়ান ডে ট্রেনিং আই হ্যাভ গিভেন টু দেম কি করছে না করছে জাস্ট মুখের হাসিটা দেখুন এই হাসি আপনি পয়সা দিয়ে পাবেন না so then i transfer this technology in their premises oi 6 foot by 8 foot ekta ghor sei ghore tader laboratory kore diyechi ki legeche ekta gas oven dutu pressure cooker ekta machine ar ekta rack that's the laboratory oi laboratory te tara 24 khana product nijera toiri korchen so just see the masters they are producing all this they are producing as atom actor psb uh, then hocche uh, bacillus lycanformis bacillus megatherium bacillus pseudomonas pruisel bt they are producing they are producing this uh, solid culture of trichoderma jeta jomite chhorate parbe tarai sob kichu toiri korchen এই এই হচ্ছে গ্রোথ আসছে আমরা যারা লিকুইডে কালচার মানে এই টাকা আমার লিকুইডে করতে পারলে খুব ভালো আমরা লিকুইড যারা ল্যাবরেটারিতে করি আমরা এই কনিক্যাল ফ্লাস্ক ইউজ করি একটা কনিক্যাল ফ্লাস্কের দাম কত একশো পঁচিশ থেকে একশো পঁচাত্তর টাকা এই এই লিকুইড কালচারের জন্য আমি একশো পঁচাত্তর টাকাটাকে কমিয়ে দিচ্ছি মাত্র দু থেকে তিন টাকা এই চ্যাপটা বোতল হাইলি অ্যাভেলেবল গ্রামেগঞ্জে ভর্তি পাওয়া যায় ওকে মাত্র দু থেকে তিন টাকা 
সো একশো পঁচাত্তর টাকা গোজ ডাউন টু মাত্র দু থেকে তিন টাকা এই একটা বোতলের মধ্যে যা সি দা গ্রোথ এই টাইকোডামা দেয়ার পরিসিং টাইকোডামা ভিরি ডিপ তৈরি করছে টাইকোডামা হার্জেনিয়াম তৈরি করছে বিভেরিয়া তৈরি করছে পেসিলোমাইসিস তৈরি করছে মেটার্জেনিয়াম ভাটিসিলিয়াম দে আর প্রডিউসিং একটা বোতলে যে পরিমাণে প্রোডাক্ট আছে দ্যাট ইজ ইকুই ভ্যালেন টু কমার্সিয়ালি অ্যাভেলেবল প্রোডাক্ট অফ ওয়ান কেজি যার বাজার দাম হচ্ছে আড়াইশো টাকা আমার চাষিরা ওটাকেই তৈরি করেন মাত্র এক টাকা এক টাকাও নয় আশি পয়সা এবং উইথ লাইফ 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 সেলস লাইফ ব্যাকটেরিয়া লাইফ ফান যায় ওটাকে তৈরি হলো যেই তৈরি হলো এটাকে বালতিতে ঢাললো চটকে দিল ছেঁকে নিল ড্রামে ভরল গাছে স্প্রে উইথ এ বার্থ সার্টিফিকেট তৈরি হলো প্যারেলে ঢাললো জমিতে স্প্রে করলো সো নাও দে এই যে হিউমিক অ্যাসিডের কথা বলে যে সরি অ্যামাইন অ্যাসিড আমার এক চাষি এতটাই এক্সাইটেড হয়ে গেছে সে একসঙ্গে চোদ্দোশো লিটার বানিয়ে ফেলেছে দেখুন এই যে রংটা দেখলে বুঝতে পারেন দেখুন বেগুনি কালারে এই একদম হচ্ছে ব্ল্যাকিস ব্রাউন কালারের একটা লিকুইড আর গ্রাম থেকে লোককে ধরে ধরে আনছে আরে নিয়ে যা জমিতে দে ফ্রিতে ওকে সো এই যে বলেছিলাম পুঁতে দিয়েছে মাটির মধ্যে এটা বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে এই জায়গা মাটি ওদিকের মাটি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে তৈরি করছে চাষিরা এছাড়া আই ডেভেলপ এ ফেরোমন ট্র্যাপ যেখানে হচ্ছে ফল সিদ্ধকারী পোকাগুলোকে আমি ধরতে পারবো বিসাইড দিস নাও সি দা রিয়েল পিকচার এক দানা সার নেই এক দানা বিষ নেই প্রোডাকশন ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন টাইমস দেন দ্যাট অফ ইনঅর্গানিক ওয়ান আমার অর্গানিকের প্রোডাকশন ইনঅর্গানিকের চেয়ে ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন টাইমস হায়ার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট গিভেন মি দা ডেটা ফুলকপি দেখুন বাঁধাকপি রং দেখুন আলু দ্য প্রাইড অফ হুগলি এক বিঘেতে পঁচানব্বই বস্তা আলু পেয়েছে এবছর বর্ষার জন্য সবার আলু ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু যারা অর্গানিক করেছিলেন তাদের একটাও আলু ধ্বংস হয়নি এবং আর একটা শর্ত থাকে অর্গানিক নাকি কস্টলি আমি আমার চাষিদের কাছে একটাই শর্তে দিই অর্গানিক তুমি বেচতে বেচবেই অ্যাট এ প্রাইস অফ মার্কেট প্রাইস এক দানা বেশি দামে দেবে না লোককে বোঝাতে হবে অর্গানিক ইজ নট কস্টলি কত টাকা চাষের খরচ নামিয়ে এনেছি প্রতিদিন এক কাপ চায়ের দাম পার বিঘে অফ কালটিভেশন এই যে টেকনোলজি আই হ্যাভ গিভেন টু মাই ফার্মার প্রতিদিন মাত্র এক কাপ চায়ের দাম এক কাপ চা স্যাক্রিফাইস করুন পাঁচ টাকা পার ডে পার বিঘা ফর কালটিভেশন অফ ওয়ান বিঘা অফ ল্যান্ড দিস ইজ দ্য টেকনোলজি অর্গানিক নাকি বলে খুব কস্টলি এফোর্ট দিস ইজ নট অ্যাট অল এ কস্টলি ইফ ইউ প্রোভাইড দ্যাম এ রিয়েল টেকনোলজি ইফ ইউ হ্যাভ এ টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য সিনারিও বিসাইড দিস এই লকডাউনের মধ্যে আপনারা হয়তো অনেকে বাড়ি ছিলেন বেরোননি আমি কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গ ধরে ছুটে বেরিয়েছি এই হচ্ছে আটঘোড়া এরিয়া সেখানে গিয়ে চাষিদের সঙ্গে কাজ করেছি ক্যানিংয়ে কাজ করেছি ঝাড়গ্রামে গেছি ঝালদা কুলতলি ব্লক এই কুলতলি ব্লক এবং এটা এই রিসেন্টলি একটা বিরাট খবর এসছে কুলতলি অ্যান্ড সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা কম্পিটিশান করে এই সিএল এই সিএল যে কোম্পানি আছে সেখানে টোটাল হচ্ছে দু হাজার আটশোটা ফর্ম জমা পড়েছিল বাই ডিফারেন্ট এনজিও এটা হচ্ছে রানী রাসমনি এনজিও অব কুলতলি আরেকটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে হিড়মান এটা হচ্ছে প্রধান গ্রুপের একটা এনজিও আছে প্রধান গ্রুপ এখানে হচ্ছে সাঁওতাল মহিলাদের সঙ্গে আমি কাজ করছি একদম সাঁওতাল ফ্যামিলি এখানে একজন আছেন তার নাম হচ্ছে ভগবতী ভাসকে তিনি চাষি তিনি হচ্ছেন ন্যাশনালে গোল্ড মেডেলিস্ট ইন তিরন্দাজি আমি ওনাকে পেয়ে আমি বললাম আপনার সঙ্গে আমি একটা সত্যি ছবি তুলব মানে আমার জীবনে বড় প্রাপ্তি উনি কিন্তু চাষবাস করেন এখন উনি কিন্তু ন্যাশনালে গোল্ড মেডেলিস্ট ইন তিরন্দেজি হ্যাঁ এই যে ভগবতী দি ইনি হচ্ছেন ভগবতী দি ওকে তো এই বলি মোট হচ্ছে তোমার কত আঠাশোটা আঠাশোটা এন্ট্রি পড়েছিল ডিফারেন্ট ইয়ের থেকে তার মধ্যে ওই এইসিএল সেমিফাইনালে তিনটে গ্রুপকে সিলেক্ট করে সেই তিনটে গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপ হচ্ছে বন্দনা শিবা পারলে প্লিজ রাইট ডাউন দ্য নেম অফ দ্যাস লেডি বন্দ বন্দনা শিবা হি ইজ অ্যান্ড সি ইজ অ্যান্ড ন্যাচারাল মানে হচ্ছে এনভারনমেন্টালিস্ট উনি উনি হচ্ছেন পলিসি মেকিং পর্যন্ত চেঞ্জ করে দিতে পারে পলিসি গভর্নমেন্টের পলিসি চেঞ্জ করার মতো ক্ষমতা রাখেন উনি হচ্ছেন ওই উনি হচ্ছেন হচ্ছে কেমব্রিজে পিএইচডি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে পিএইচডি ওনাকে বলা হয় গান্ধী অফ পালসেস ওকে তো উনি ওনাকে বলা হয় 
তো সেই ভদ্র মহিলাদের যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপ পেয়েছে আর দুটি গ্রুপ পেয়েছে দু হাজার মধ্যে একটা হচ্ছে হিড়মাত গ্রুপ পঁচিশ হাজার টাকা যে পঁচিশ সরি পঁচিশ লক্ষ টাকা টোয়েন্টি ফাইভ ল্যাক্স রুপি হিড়মাত গ্রুপ পেয়েছে অ্যান্ড দি স্কুল তলি ব্লক আউট অফ টু where my technology is using only few days back i got this information from these two people ebong ami ekhane kothao amar nam nei i have not given my name they have shown this technology and they are actually helping the common people to become self sustainable and er moddhe tinte group i utheche semi final e one is bandana shiva group another one is kultoli block the rani dasmani another one is pradhan okay so uh, really uh, mane amar eto bhalo legeche je it has been screened by the other people and ebar eder moddhe ekta competition hocche ektai group pabe je pabe 5 koti takar project sei jonno okhane jokhon elo je somosto oi shooting korte je tumra thik bolcho na bhul bolcho tumra kagoje dekhiyecho na sottikare kaj korecho that day i came to know that uh, these three groups actually got the uh, initial award of 25 lakhs so uh, i mean different jai guys chashi der shonge kaj korchi i am trying to make them sustainable through this model ki korchi ei 36 bighe jomir je log royeche taderke diye cooperative bolchi tara somosto fosol sokale aggregate korche tara directly material gulo niye jacche amar chashi ekhon sokale mal gulo aggregate kore du bochorer moddhe tara ek gari kine feleche choto ekta je oi baccha hati bole oi ছোট ম্যাটার ওর ওর মধ্যে ওরা সমস্ত মেটেরিয়াল চাপিয়ে নিয়ে ওরা বিভিন্ন জায়গায় যায় বিভিন্ন দিন বিভিন্ন জায়গায় যায় যাওয়ার আগে ওখানে রেশনের দোকানের মধ্যে মতো লাইন পড়ে থাকে দু ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা বিজনেস করেন আমার চাষিরা এবং তিরিশ হাজার টাকা ইনকাম করে বাড়ি ব্যাক করেন ড্যাস কল সাস্টেনেবিলিটি নো বো ডাউন ইন ফ্রন্ট অফ এনিবডি অ্যাকচুয়ালি উনাদেরই তো সুটের বুটের থাকা উচিত হ্যাঁ ওকে and this is the machine actually i have developed for my and you can see my farmer ei dekho ei je bolagorer farmer just see amar farmer ekhon suited booted tara kintu gari kine feleche tara proti din tader product niye bibhinno jaygay pouche jan shekhane lokera line diye dariye thaken 2 ghonta theke 3 ghonta business koren 30000 taka income koren bari chole ashen so that's the technology i have translated ফর দ্য ফার্মার মার্জিনাল ফার্মার এবারে 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 কিছু মানুষ আছেন যাদের জমি নেই তারা কি চাকরি নেই তাদের তো চাকরি করতে হবে সো আই হ্যাভ ট্রাই টু কনভিন্স দ্য পিপুল যাদের পয়সা আছে যারা অন্যান্য কোম্পানি করেছে বা অন্যান্য কিছুতে এন্টারপ্রিনার আমি বলেছি আপনারা একটু এগ্রিকালচারে আসুন আমি আপনাদের ফ্রি হেল্প করবো এবং এই যে টোটাল কাজ দেখাচ্ছি এর মধ্যে মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্ক নট ফান্ডেড বাই এনিবডি আমি আমার স্যালারি টোয়েন্টি পার্সেন্ট রুপিজ এভরি মান্থ আই স্পেন্ড ফর দিস ভগবান আমি প্রতি মাসে আমার স্যালারি টোয়েন্টি পার্সেন্ট রুপিজ এনাদের জন্য রাখি যাতে আমার ভগবানরা একটু অন্যরকমভাবে জীবনটাকে দেখতে পান সো এন্টারপ্রিনারশিপ বাই কনভার্টিং দ্য ব্যারেন ল্যান্ডস টু ফ্রুড অর্চার এটা হচ্ছে কিছু লোককে কনভিন্স করছি আচ্ছা আপনারা একটু আসুন না এগ্রিকালচার লাগুন না তাহলে কি হবে যারা যাদের জমি নেই তারা ওখানে চাকরি পাবে যদি চাকরি পায় তার ফ্যামিলিটা ভালো চলবে সো কনসিডারিং দিস অবজেকটিভ আই ট্রাই টু ট্রান্সলেট মাই থটস ইন্টু আদার এরিয়া তো এরকম আমি একজনকে বললাম সে বললো হ্যাঁ আপনি করে দেবেন আমি আপনাকে একটা জমি দেবো আমি কোথায় আমি আপনার আমার একটা জমি আমি কিনবো ভাবছি কোথায় না বাঁকুড়ায় যেখানে জীবনে কখনো চাষ হয়নি মানে উপরটা হচ্ছে হার হচ্ছে তোমার ল্যাটারাইটিক সয়েল মানে যেখানে মাটি বের করানো হলো ওই জেসিপি দিয়ে উপরের হার লেয়ার ফাটিয়ে আমি বললাম যদি আমি একটু মাটি পাই আমি বাবু চাষ করে দেবো ওকে তো বললো ঠিক আছে আপনি যখন বলছেন আমি তাহলে আপনার জন্য এখানে কাজে টাকা লাগাতে পারি আপনি লাগান তবে আমি আপনার জমিতে চাষ করে দেবো দিস ইজ দ্য ল্যান্ড জার্সি কোনো দিন চাষ হয়নি ওখানে গরু ছাগল চোরে বেড়ায় যার এনপি কে স্টাডি করে নিয়ে এসছিলাম বিভিন্ন টেস্ট করে আনলাম যেখানে কিচ্ছু নেই জিরো সো আই কনভার্টেড ল্যান্ড ওখানে একটা ল্যাবরেটরি বানিয়েছি জাস্ট সি দা ল্যান্ড সেই ল্যান্ড কনভার্ট হয়েছে ড্রাগন ফ্রুটস রেড লেডি পেপার থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ড্রাগন ফ্রুট প্ল্যান্টস এবছরই সেই ল্যান্ড টার্ন ওভার দিয়েছে ফর্টি ফাইভ ল্যাক্স টেন একর অফ ল্যান্ড গিভিং এ টার্ন ওভার অফ ফর্টি ফাইভ ল্যাক্স দে আর প্রডিউসিং ড্রাগন ফ্রুটস এতে আমার একটা লাভ হয়েছে কি পঞ্চাশটা ফ্যামিলি এখানে কাছে চাকরি পেয়েছে আমি ওদের ভালোবাসাটুকু পাই 
আমি এদের কাছে যখন যাই তারা সেই মানে বাড়িতে যেমন মেয়ে এলে যেমন রাস্তা অব্দি এগিয়ে আসে ঠিক তেমনি ভাবে রাস্তা অব্দি এগিয়ে আসেন আমি রিসিভ করবেন বলে যখন আমি ওখান থেকে আসি রাস্তা অব্দি ওনারা আমাদের ছেড়ে দিয়ে যান আমি যখন যাই ওনারা সেই মাটিতে বসে আমার বাড়িতে রান্না বন্ধ আমার সঙ্গে খাবে বলে খাবেন বলে ওনারা ওখানে রান্না হয় আমরা একসঙ্গে মাটিতে বসে সবাই একসঙ্গে খাই এবং মানে ও যে তৃপ্তি ইটার্নাল ইটস রিয়েলি ইটার্নাল সো দিস ইজ দ্য ড্রাগন ফ্রুটস দে আর প্রডিউসিং এখন বিগ বাস্কেটে যে গরমের সময় আগে যে শীতের আগে ড্রাগন পাওয়া গেছিল দে সাপ্লাই অল দ্য ড্রাগন ফ্রুটস ফ্রম দ্যাট প্লে উই আর প্রডিউসিং ইন্টার ক্রপস দে আর বাকি ফাঁকা জায়গায় উই আর প্রডিউসিং গোয়াভা মালটা সিডলেস লেমন পোনোগ্রানেট বাট পোনোগ্রানেটটা সাকসেস পাইনি সো আই কনভার্টেড পোনোগ্রানেট এরিয়া টু বের মানে কুল যে এই যে বিভিন্ন রকম কুল পাওয়া যাচ্ছে এখন আশি টাকা করে কিলো ওই ভারত সুন্দরী লাল লাল আপেলের মতো দেখতে কুল সেইগুলোকে আমরা কনভার্ট করিয়েছি ওকে এছাড়াও এবারে এই 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 ব্যারেল ল্যান্ডকে আমি অনেকগুলো জায়গায় কনভার্ট করাছি টু কনভার্ট দ্যাট ব্যারেল ল্যান্ড ইন টু দ কালটিভেটেড ল্যান্ড সো দ্যাট সো যদি আপনাদের কাছে কারুর এরকম জায়গা থাকে তারাও আপনি কিন্তু এইভাবে আপনাদের ল্যান্ডটাকে কনভার্ট করাতে পারেন ইউ ক্যান বিকম অ্যান অন্টারপ্রিনর যদি ইউ হ্যাভ এ টেন একর্স অব ল্যান্ড সো ইউ ক্যান বিকম অ্যান অন্টারপ্রিনর ওখানে অন্তত কুড়ি থেকে তিরিশ জনের চাকরি দিতে পারবেন প্লিজ ট্রান্সলেট দিস মেসেজ টু দ্য পিপল তাদেরকে এগিয়ে আসতে বলুন অন্তত আমরা যারা আছি তারা সবাই মিলে একটা সুন্দর একটা সমাজ তৈরি করতে পারবো যেখানে আমরা অন্তত হাসি মুখে বাঁচতে পারবো তো এছাড়াও এখন পলি হাউস সিস্টেম হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় পলি হাউসেও আই হ্যাভ ট্রান্সলেটেড দিস ইজ এ পলি হাউস দিস ইজ ইন গোবিন্দপুর এরিয়া যেখানে হচ্ছে ইংলিশ কি কম্বা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেজিটেবল করা হচ্ছে কস্টলি ভেজিটেবল সেখানটায় আমি টেকনোলজি দিয়েছি নাও দে আর প্রডিউসিং অল দিস থিং ওখানে ও অন্তত তিরিশ জন করে চাকরি করছে একটা পলি হাউসের মধ্যে টমেটো গায়ে দেখলেই বুঝতে পারছেন একটা মানুষের চেয়ে দেড় গুণ লম্বা পলি দিস থিং এই দিস ইজ দ্য পলি হাউস অ্যাট দ্য বিহারিনাথ এরিয়া যেখানে তারা হচ্ছে একটা রিসোর্টের পাশে করে দিয়েছি যেখানে ওই রিসোর্টে যারা থাকেন এই পলি হাউস থেকে সবজিগুলো ওখানে খাওয়ানো হয় তো তারা আবার খান এবং যাওয়ার সময় কিনে নিয়ে যান ওখানে একটা ইনকাম হয় দিস ইজ বেল পিপার ইন এ পলি হাউস সিস্টেম সো দ্যাট ওয়ে উই হ্যাভ ট্রাই টু ট্রান্সলেট দ্য নলেজ ইন টু ফিল্ড লেভেল অ্যান্ড দ্যাট হোল টেকনোলজি আই হ্যাভ ট্রান্সলেটেড টু ফিল্ড লেভেল সো দ্যাট দে নাও বিকম অন্টারপ্রিনিয়র ওকে তো এছাড়াও অর্গানিক ফার্মিং এন্টারপ্রিনারশিপ আরবান মডেলে কিছু কাজ করেছি যে যারা যেমন আপনাদের বহরমপুর বা আদা এরিয়া ভার্টিক্যালি বাড়ছে মানে আকাশের দিকে শহরটা বাড়ছে তো সেই জায়গায় কি চাষ করা যেতে পারে না তো সেইখানে চাষের জন্য মাত্র যদি চার ফুট বাই চার ফুট আমি একটা জায়গায় পাই আমরা তো সবাই এখন দশ ফুট বাই দশ ফুটের বাসিন্দা আমাদের ফ্যামিলি নিউক্লিয়ার থেকে এখন ন্যানোতে এসে গেছে মা এক জায়গায় বাবা এক জায়গায় বাচ্চা আর এক জায়গায় হয়ে গেছে আগে ছিল মা বাবা বাচ্চা অ্যাটলিস্ট এক জায়গায় তখন হলো হচ্ছে মাইক্রো ফ্যামিলি এখন ন্যানোতে চলে গেছে মা এক জায়গায় চাকরি করেন বাবা এক জায়গায় থাকে বাচ্চা আরেক জায়গায় পড়াশোনা করে সো সো দ্যাট দশ ফুট বাই দশ ফুটেও কি আমরা কিছু করতে পারি সো আই ইউজ দিস অর্গানিক টেকনোলজি অ্যাট ইন এ চার ফুট বাই চার ফুট একটা মাত্র জায়গা যদি আমি বাড়িতে পাই আমি ওখানে প্রতিদিন একটা সবজি আপনাকে ফলিয়ে খাইয়ে দিতে পারবো থ্রু অর্গানিক মিনস ইউটিলাইজিং অল দিস টেকনোলজি সো দে আর প্রডিউসিং দ্যাট থিং এইটা হচ্ছে আমার সিম্পল টেকনোলজি যেখানে এই তেরোখানা সেকশান পাওয়া যায় তেরোখানা সেকশানে আমি তেরো রকমের সবজি লাগিয়েছিলাম জাস্টি কত রকমের সবজি আপনি ওইটুকু জায়গার মধ্যে বানাতে পারবেন বিষয় দিয়ে যার বাড়িতে সিম্পল চার ফুট বাই চার ফুট জায়গা নেই যদি একটুখানি উইন্ডো থাকে ইউ ক্যান অলসো ট্রান্সলেট ইউর থিংস ইন এ উইন্ডো একটা ছোট পাইপ পেলে একটা পাইপ লাগবে একটা জলের পাম্প লাগবে ওই অ্যাকোয়ারিয়ামের পাম্প আর একটা প্লাস্টিকের বোতল হলেই আমি ওখানে আপনাকে প্রতিদিন কিছু না কিছু সবজি খাওয়াতে পারবো তো এই পাম্পের মধ্যে দিয়ে এইটা জলের পাম্প সাদা পাইপটা দিয়ে জল এখানে পড়ছে আর এই এই হলুদ পাম্পটা দিয়ে পাইপটা দিয়ে জলটা ব্যাক করছে ওই এক বালতি জলে ওর মধ্যে ওই যে কম্পোস্টটা বানিয়েছিল একটা পুটলি করে রেখে দিয়েছি কম্পোস্টটা ওতে গুলিয়ে দিচ্ছি এই যে স্টোন চিপ আছে নো মাটি এই স্টোন চিপ এই প্লাস্টিকের যে গ্লাস দেখা যাচ্ছে যে গ্লাস এই গ্লাসের মধ্যে স্টোন চিপ দিয়েছি নিচে ফুটো করে দিয়েছি তার মধ্যে গাছ লাগিয়ে দিয়েছি দ্যাটস অল কিচ্ছু নেই আর নোট আদা দিস ইজ এ হাইড্রোপনিক্স টেকনোলজি সেটাকে আমি অর্গানিক হাইড্রোপনিক্সে কনভার্ট করেছি নাও সি ওই একটা একটা যে পাইপের মধ্যে দেখুন একটা গ্লাসের মধ্যে ছিল এটা লাউ গাছ এটা পাড়া শুদ্ধ
এছাড়াও এখন মাইক্রোগিন এটা ফরগেট ওভার মাইক্রোগিন মাইক্রোগিন যে নিউ টেকনোলজি আসছে এই লোকটা লকডাউনের সময় মাইক্রোগিন করে বিজনেস করেছিলেন চেন্নাইতে এর এ দশ ফুট বাই দশ ফুট একটা দশ ফুট বাই দশ ফুটে ইউ ক্যান বিকাম অ্যান অন্টারপ্রিনার দিস ইজ এ ওয়ে অফ মাইক্রোগিন অ্যান্ড এই রান এখন প্রতি মাসে টার্ন ওভার হচ্ছে আর্ন এইটি থাউজেন্ড রুপিস পার মান্থ ফ্রম মাইক্রোগিন অলদো আমি জানি এখানে যারা রয়েছেন তাদের অধিকাংশই মাইক্রোগ্রিন টার্ম টার্ন শোনেননি মাইক্রোগ্রিন কিনিসটা কি ইস বেসিক্যালি ইস সিডলিং স্টেজ কটিলিডন প্যারাকটিলিডন স্টেজ এটা হচ্ছে যে কোনো যে সবজিগুলোর হচ্ছে কটিলিডন প্যারাকটিলিডন স্টেজের যদি প্ল্যানটাকে নিই এটা হচ্ছে সিক্সটি টাইম হায়ার ভিটামিন কন্টেন্ট দ্যান দ্যাট অফ দ্য সিডস সেই জন্য এটা হচ্ছে এনার্জি রিচ ফুড অঙ্কুরিত খেলে ভালো হয় বলে বলে রিচ ইন মিনারেলস রিচ ইন হচ্ছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পলিফোলাল রিচ অ্যাকচুয়ালি ইটস এ পাওয়ার বোম অফ এনার্জি এবং এই সব গাছের করা যায় আমি নিজে আমি বলেছি যে আমি জেনারেলি কাউকে বলা লাগে নিজে করি আমি লকডাউনের সময় নিজে বানিয়েছিলাম এবং নাও আই এম গোয়িং টু ট্রান্সলেট দিস থিং আমি একটা গ্রুপকে দিয়ে এটা অন্টারপ্রিনার বানাচ্ছি যারা মাইক্রোগিন তৈরি করবে এবং দাম হচ্ছে মাত্র একশো গ্রাম এই মাইক্রোগিনের দাম হচ্ছে পারলে একটু গুগলে সার্চ করে নেবেন যে কোনো মাইক্রোগিন দুশো টাকা আশি থেকে দুশো টাকা হচ্ছে দুশো টাকা পার কিলো দে সরি পার একশো গ্রাম মানে দু হাজার টাকা কিলো so so this is a business entrepreneurship is emerging এছাড়াও অর্গানিক হাইড্রোপনিক্স আমি করিয়েছি যেখানে হচ্ছে এই 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 যে একটা পলি হাউস ছিল সেখানেও হাইড্রোপনিক নো সয়েল যেখানে ওই পলি হাউসের মধ্যে দে আর প্রডিউসিং লেটুস দে আর প্রডিউসিং বেসেল দে আর প্রডিউসিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ বকচই দেন পুদিনা দেন হচ্ছে বেবি পালং সো এটা বানানোর জন্য ওরা এ নিয়েছিল কোটেশন নিয়েছিল ইটস কামস অ্যারাউন্ড ফিফটিন ল্যাখ বাট আই হ্যাভ ট্রাই টু কনভার্ট নিজে হাতে এই কার্পেন্টারের কাজ করেছি করে ওনাদের শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে কিভাবে বানানো যেতে পারে দ্যাট ফিফটিন ল্যাখস গোজ ডাউন টু টু পয়েন্ট ফাইভ ল্যাখস এবং এখানে আমি প্রতিদিন প্রায় ফাইভ থাউজেন্ড করে প্ল্যান্টস আমি সাপ্লাই দিতে পারি অ্যান্ড জাস্ট সি দুজন এই যে বাচ্চা দুজনকে দেখলেই বোঝা যাবে এরা হচ্ছে তোমার আইআইটিয়ান এরা বিদেশে ছিলেন লকডাউনের সময় ফিরেও এসছেন এই মইনা গুপ্ত অ্যান্ড ললিত যাওয়ার ওরা একটা হাইড্রোপনিক সিস্টেম করেছেন এটা একটু ওয়েল ডিজাইনড হাইড্রোপনিক মানে এটা হচ্ছে পলি হাউস নয় এটা হচ্ছে গ্রিন হাউস সিস্টেমে হাইড্রোপনিক্স করেছেন ইনাদের এখন টার্ন ওভার হচ্ছে প্রতি মাসে ফর্টি ল্যাকস রুপিস এরা কিন্তু কেউ বায়োলজিস্ট নয় এরা সবই হচ্ছে আইআইটিয়ান হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ার ওকে সো সো নাও দে বিকাম অন্টারপ্রিনার এবং কত লোকে চাকরি দিয়েছে এছাড়াও যারা এই কম্পোস্টগুলো করছে ভার্মি কম্পোস্টে তাদের একটা প্যাকেজিং অ্যান্ড লেভেলিং করে আমরা বিজনেস করানোর চেষ্টা করছি এছাড়া আরও আরও অন্টারপ্রিনার হতে পারা যায় আমি আরেকটি খাওয়ারের কথা বলে শেষ করব খুব বেশি মানে সময় অনেকে অনেকক্ষণ হয়ে গেল তো আমরা যদি এরকম একটা খাওয়ার পাই যেটা হচ্ছে রিচ ইন প্রোটিন রিচ ইন ভিটামিন রিচ ইন মিনারেল এবং প্রচুর পরিমাণে ফাইবার আছে যেটা খেলে আমাদের হার্টের অসুখ ভালো হবে আমাদের হাইপার লিপিডিমিয়া থেকে আমরা রক্ষা পাব ক্যান্সার থেকে আমরা প্রোটেকশান পাব আমাদের ইমিউনিটি বাড়বে আমাদের কনস্টিপেশনের প্রবলেম চলে যাবে আমাদের স্থূলত্ব কমবে এরকম একটা যদি প্রোডাক্ট আপনার সামনে দেওয়া হয় কেন মানে জাস্ট টেল মি যে এর পয়সা দাম কত হতে পারে দু হাজার তিন হাজার টাকা যদি বলি দ্যাটস এ মাশরুম ও ওই তো ব্যাঙের ছাতা দিস ইজ দ্য মাশরুম মাশরুম ইজ এ প্রোডাক্ট এবং মাশরুম দিয়ে যদি কোনো স্টুডেন্ট আগামী দিনে অন্টারপ্রিনার হতে চাও প্লিজ ইউজ দ্যাট মাশরুম এই একমাত্র বিজনেস যেখানে তিরিশ দিনের মধ্যে আপনি আপনার টাকাকে ফাইভ টাইমস থ্রি টু ফাইভ টাইমস এ কয় একশো টাকা ইনভেস্ট করলে তিরিশ দিনের মধ্যে ওটা তিনশো থেকে পাঁচশো টাকায় কনভার্ট হবে কোনো বিজনেস দেখানো যাবে না এবং মাশরুমকে যদি দেওয়া হয় মাশরুমকে ইউ সেল ইজ এ মাশরুম নট অ্যাট ইন ফর্ম অফ এ ভেজিটেবল ইউ সেল দ্য মাশরুম ইন ফর্ম অফ এ প্রোডাক্ট এই মাশরুম দিয়েও আমি ডিউরিং লকডাউন এটা দেখুন ইটস এ হাই ডায়েটারি ফাইবার লো ক্যালোরি লো সোডিয়াম লো ম্যানিটল রিডিউস হার্ট ডিজিজ হেল্পফুল ইন ওয়েট লস মিনিমাইজ হার্ট পাইপ টেনশন গুড ফর ডায়াবেটিস রেগুলেট বডি ফাংশন রেগুলেট মেটাবলিক ডিসঅর্ডার ইম্প্রুভ গার্ড হেলথ বুস্ট ইমিউনিটি অ্যান্ড অ্যান্ড ইটস 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 এ ডেলিসিয়াস ডায়েট মিনি ভারত 
একমাত্র রাজ্য যার উত্তরে হচ্ছে হিমালয় দক্ষিণে সমুদ্র একমাত্র রাজ্য যার পশ্চিমে দেখো ড্রাই এরিয়া ল্যাটোরাইটিক এরিয়া একমাত্র ভারতবর্ষের পশ্চিমে যাও ড্রাই এরিয়া সেন্ট্রালি অ্যালুভিয়াল আমাদেরও সেন্ট্রালি অ্যালুভিয়াল আর হচ্ছে তরাই ডুয়াস আর যারা ভালো হয় ভগবান তাদের বোনাস দেয় সেই বোনাসটা হচ্ছে সুন্দরবন অল দিস জিও ক্লাইমেটিক কন্ডিশন মেড দিস ল্যান্ড ইজ এ ট্রেজার হাউস ফর দ্য লাকজুরিয়ান গ্রোথ অফ ফ্লোরা অ্যান্ড ফোনা এইটাতে আমাদের কাছে স্বর্গ আমরা স্বর্গে বাস করি সেই স্বর্গের মধ্যে তোমার কাজের জন্য সমস্ত সম্পত্তি রয়েছে যারা আজকে স্টুডেন্টরা মনে হচ্ছে এরপরে কি করব ডোন্ট বি মরস চিন্তা করো না তোমার সামনেই পৃথিবীটা পড়ে আছে তুমি পৃথিবীকে পথ দেখাবে যে পথ দেখে আগামী প্রজন্ম হাঁটবে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে বলবো কি করেছো তুমি সো কিপ দ্যাট থিং পাওয়ার ইন ইউর মাইন্ড আই নো ইউ হ্যাভ দ্য পাওয়ার অ্যান্ড কত রকমের এডিবুল মাশরুম পাওয়া যায় সেই এডিবুল মাশরুম কিছু আছে ওয়াইল্ড কিছুকে কালটিভেট করা যায় সেই কালটিভেট এবং ওয়াইল্ড এবং এই যে ওয়াইল্ড মাশরুম আছে এই ওয়াইল্ড মাশরুমের মধ্যে আমরা নতুন তিনখানা মাশরুম খুঁজে পেয়েছি যেগুলো খাওয়া হয় নাম দেয়নি আমরাই প্রথম নাম দিয়েছি এই যে রসুলা কনা দি সাদা পাতলা যদি বড় তোমার বীরভূমের কেউ যে ছেলে থাকো ছেলে মেয়ে মেয়ে থাকো দেখবে তোমাদের ওখানে পাওয়া যায় সাদা পাতলা সাদা পাতলা জাম পাতলা কেন্দ পাতলা দিস ইজ দ্য মুরগি ছাতু দিস ইজ রসুলা ইন্টারভেনোসা দিস ইজ অলসো মুরগি ছাতু রসুলা অ্যালাটো রেটেকোলা হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে রসুলা রামারিয়া সাবেল পেনা এই দেখো মাশরুম দিয়ে আমরা কত রকমের প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি উই ক্যান মেক দ্য জ্যাম জেলি উই ক্যান মেক দ্য সোপ উই ক্যান মেক ড্রাই মাশরুম উই ক্যান গো ফর ক্যানিং উই ক্যান প্রডিউস ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডিসেস অ্যান্ড অল দিস ডিসেস আর হেলদি ওকে সো দিস আর দ্য থিংস তো এই মাশরুম করে কি প্রচুর টাকা কামানো যেতে পারে ইয়েস কামানো যায় মাশরুম একটা ভালো এন্টারপ্রিনার টিসু কালচার করে আমরা যান প্রাজম করতে পারি স্পন প্রোডাকশান এটা হচ্ছে গমের মধ্যে মাশরুমটাকে চাষ করার জন্য যে পদ্ধতি করা হয় স্পন প্রোডাকশান আজকে সময় নেই যদি কোনো দিন সুযোগ হয় তোমাদের ওখানে যদি তোমাদের মনের মধ্যে কোনো দিন ইচ্ছে হয় যে আমি মাশরুম দিয়ে অন্টারপ্রিনার হতে চাই প্লিজ কল মি আমি বলে দেবো কোথায় গেলে কিভাবে করলে হবে আমি দেখিয়ে দেবো অন্টারপ্রিনার করেছি এই স্পন মাশরুমে বীজ তৈরি করে ক টাকা ইনকাম করা যেতে পারে কোনো বড় বিজনেস হয় দেখো এই মাশরুমের স্পন তৈরি করেছে আমার লকডাউনের সময় আর্টসেরই আমার কাছে একটি ছেলে কাজ করত বিএ পাস বিএ পাস কোর্সের ছেলে সে হচ্ছে দীর্ঘদিন আমার ল্যাবে এসে কাজ করত তাকে বলেছিলাম যে তুই তো এখন লকডাউন পড়েছে তুই যাতায়াত করতে পারছি না তোকে এবার দাঁড়াতে হবে বাবা তুই গিয়ে ইউ জাস্ট বিকাম অ্যান্ড অন্টারপ্রিনার সি দিস ইজ মাই দ্যাট স্টুডেন্ট এই যে ছেলেটি দেখছো কালো কালো গেঞ্জি পরে আছে এই ছেলেটি আমার কাছে কাজ করত সে এখন অন্টারপ্রিনার হচ্ছে হি ইজ নাউ প্রডিউসিং মাশরুম স্পন বাই হিমসেল এবং ওখানে দু তিনজনে চাকরি দিয়েছে নিজের ট্রেনিং দেয় এবং আজকে নিজে দাঁড়িয়েছে সে মাশরুমের স্পন তৈরি করে এই যে বাচ্চাদের দেখছো দেখো তোমাদের এই বয়সী সব ছেলে মেয়ে তারা এখন মাশরুম তৈরি করছে এই মেয়েটি মাসে এক লাখ টাকা করে মাশরুম তৈরি করে বেঁচে কামায় মাশরুম বেঁচে প্রতি মাসে এই মেয়েটির ইনকাম প্রায় এক লক্ষ টাকা এই ছেলেটি প্রতি মাসে অলরেডি এবছর প্রায় মোর দেন থ্রি টন অফ স্পন বিক্রি করেছে অলসো দিস লেডি ডেভেলপ এ প্রোডাক্ট এর নাম দিয়েছে বৈষ্ণু দেবী মাশরুম প্রোডাক্ট চুচুড়ে বাড়ি মাশরুমে স্পন বিক্রি করে এই একটি ভদ্রলোক ইনি কিন্তু সায়েন্সের নন ইনি হচ্ছেন কমার্সের একজন ভদ্রলোক ছিলেন আর রাজস্থানে ওনার বাড়ি ছিল উনি মাশরুমে স্পন তৈরি করে কলকাতায় প্রথমে ভাড়া বাড়িতে তৈরি করছেন এখন বেহালায় একটি বাড়ি কিনেছেন যেখানে স্পন তৈরি করেন ইউ নো দ্য টার্ন ওভার অব দিস পার্সন ইয়ারলি শুধু স্পন তৈরি করেন তিন কোটি টাকা বিশ্বাস না হলে নামটা দেখে রেখো গিগা বায়োটেকটা দেখে নিও বাবা হি আই নো হিম সিন্স নাইনটিন যখন থেকে উনি শুরু করেছিলেন উনার প্রতি বছর টার্ন ওভার হচ্ছে মাত্র তিন কোটি টাকা আমাদের মতো অনেক মাস্টো মাসাইকে তোমরা তোমার কোম্পানিতে চাকরি দিতে পারবে আগামী দিনে এইসব আমার কোম্পানিতে কাজ করো এই বেতন বেশি দেবো ওকে সো দ্যাট পার্সন ক্যান চেঞ্জ ইজ লাইফ স্টাইল সে করতে পেরেছেন এছাড়া কালটিভেশন এই যে কালটিভেশন ইটস এ ভেরি সিম্পল টেকনোলজি এই কালটিভেশনের মাধ্যমে আপনি অনলি মাত্র তিরিশ দিনের মধ্যে টাকাকে তিন গুণ বানাতে পারবেন এই যে কালটিভেশন ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাশরুম কালটিভেশন করা যায় আমি দীর্ঘদিন ধরে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমির সঙ্গে যুক্ত যেখানে আমি অন্ধদের শেখাই কিভাবে মাশরুম কালটিভেশন করতে পারবেন জাস্ট সি আমার এখানে সবাই কাজ করেন যারা দেখতে পান না তারা নিজেরা স্পন তৈরি করছেন তারা নিজেরা অটোক্লেভ করছেন তারা ইনোকুলেশন করছেন 
তারা তাকে কালটি খড় কাটছেন জলে ভেজাচ্ছেন কালটিভেশন করছেন এবং হারভেস্ট করছেন তারপরে তারা প্যাকিং করছেন সো এ টু জেড ডান বাই দ্য পিপুল যারা চোখে দেখতে পান না তারা করছেন আমার প্রথম এন্টারপ্রিনার কে দেখে রাখুন এই হচ্ছে আমার প্রথম এন্টারপ্রিনার অন্টারপ্রিনিয়র যাকে আমি আমাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে নিয়ে এসেছিলাম যিনি দেখতে পান না চোখে তাকে বাড়িতে তার স্থান ছিল না তিনি রামকৃষ্ণ মিশরে পড়ে থাকতেন হিজ বাবু রাম তিনি ওখানে মাশরুম ট্রেনিং নিয়ে নিজে মাশরুম প্রোডাকশন এখন করেন প্রতিদিন পঁচিশ কেজি মাশরুম তৈরি করেন প্রতিদিন পঁচিশ কেজি মাশরুম বিক্রি করেন এবং পার ডে ইনার ইনকাম হচ্ছে পঁচিশ কেজি ইন্টু দুশো টাকা কত হয় পাঁচ হাজার টাকা মান্থলি ইনকাম হচ্ছে পাঁচ হাজার ইন্টু তিরিশ দেড় লক্ষ টাকা উনি এখন সংসারী মানুষ উনার একটা নিজস্ব সংসার রয়েছে একটা সংসার পরিচালনা করেন আমি ওনাকে নিয়ে এসছিলাম একটা কনফারেন্সে নিয়ে এসে বলেছিলাম দেখুন মানুষটার দৃষ্টি চোখ নেই চোখে দেখতে পান না কিন্তু দৃষ্টি আছে আর দেখুন আমাদের যারা শুনছেন বা আমি যে বলছি আমাদের বড় বড় চোখ রয়েছে স্রেফ একটা জিনিসের অভাব দৃষ্টিটা আমাদের নেই যদি তোমাদের চোখটাকে দৃষ্টিতে বদলে পারো বদলে দিতে পারো কে বলতে পারে আগামী দিনে তোমাকেই নিয়ে আমরা লাফালাফি করব ওকে এছাড়াও এই দুটো এখন ট্রায়াল ফেজে রয়েছে উই আর গোয়িং টু গো ফর দ্য মেডিসিনাল মাসরুম কালটিভেশন এই মাসরুমটা যেটা দেখছেন এটা গ্যানোডালমা এটা আপনারা অনেকেই দেখবেন বর্ষার সময় হয়ে থাকে গাছের গোড়ায় এর দাম হচ্ছে ছ হাজার টাকা প্রতি কিলো আর একটা এই যে মাসরুম দেখাচ্ছে এই মাসরুমটা হচ্ছে কডিসেস এর দাম মাত্র হচ্ছে দুই থেকে তিন লাখ টাকা প্রতি কিলো সো আমি কলকাতাতে কয়েকটা জায়গায় স্টার্ট করেছি এখনও সাকসেস মানে এখনও অবধি সেই কন্ডিশনে যেতে পারিনি টু বিকাম মেক দ্য পিপুল মোর অন্টারপ্রিনার হয়তো ইন নিয়ার ফিউচার আই উইল মেক মেনি অন্টারপ্রিনার ইন দিস এরিয়া এই যে বাচ্চাগুলো ছবি দেখাচ্ছি তোমরা যারা রয়েছে মুখটা মিলিয়ে নিও তোমাদের মতো দেখতে সবাই তোমাদেরই বয়সী পারলে নামগুলো লিখে রেখো এই যে নামগুলো দিলাম এদের অনেককে এর মধ্যে অনেকে আছে তাদের স্কুলে কলেজে বলেছিল তোর দ্বারা কিছু হবে না অকার্ড মুখ্য তুই আজকে কিন্তু তারা হচ্ছে মিলিয়ন আর প্লিজ চেক দিস পিপল সো দ্যাট উইল ক্রিয়েট এ ইন্সপিরেশন টু ইউ তোমাদের মধ্যে যার মনে হচ্ছে আমার দ্বারা কিছু হবে না প্লিজ একবার ঘুরে এতে ঘুরতে তো শেখ ঘুরে নিজেকে দেখতে শেখ নিজে একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখো বাবা ওই যে আয়নার উল্টো দিকে মানুষটা আছে না ওটাই হচ্ছে তুমি ওটার মধ্যে পাওয়ার আছে ওটাই একদিন বদলে দিতে পারবে ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ ইট ইউ উইল চেঞ্জ দ্য সিনারিও অ্যান্ড তার জন্য প্রথাগত ডিগ্রি না হলেও চলবে তার জন্য তোমার মধ্যে সেই বিজ্ঞান মনস্কতা চাই তোমার মননে সেটাকে আনতে হবে তোমাকেই দেখতে হবে এছাড়াও গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে অনেক ফান্ড পাওয়া যায় এখন ইফ ইউ বিকাম অ্যান অন্টারপ্রিনার ইউ উইল গেট দ্য সাবসিডাইজড ফান্ড এটাও আমি টিচারদের বলবো সমস্ত মাস্টারমাস্টারদের প্লিজ এইটাকে একটু স্ন্যাপশট নিয়ে রাখবেন পারলে এই যে বাচ্চা বাচ্চা মানে আমাদের যে আগামীগুলো আমাদের উল্টো দিকে ছোট বসে থাকে চকচক করে আমাদের দিকে তাকিয়ে কথা শুনতে চায় দেখি না ওদের সঙ্গে একটু লড়াই মেরে কিছু তো হয়তো আমরা বদলাতে পারি এটা আমার কনক্লুডিং স্লাইড অনেকটা সময় তোমরা আমাদের দিয়েছ বাবু সবাই থ্যাংকস টু অল দ্য প্রফেসর অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স এতক্ষণ আমার 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 এই কথাগুলো শোনার জন্য আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন থ্যাংকস টু অল দ্য স্টুডেন্টস মানে ভবিষ্যতের আমি তোমরা অনেকটা সময় দিয়েছ একটা খালি কাগজ তোমাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে গেলাম এতক্ষণ যদি আমার বক্তব্যে মনে হয় কিছু করতে পারবে প্লিজ রাইট সামথিং হিয়ার এই যে কাগজটা রেখে দিয়ে গেলাম এটাতে কিছু লিখো হয়তো আজ থেকে দশ বছর বা কুড়ি বছর পাঁচ বছর দশ বছর বাদে কোনো একটা সেমিনারে তুমি লেকচার দেবে আমি হয়তো অডিয়েন্সে অডিয়েন্সে বসে তোমার কথাগুলো শুনব তোমার লেকচারের পরে যেন আমি লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে বলতে পারি ওয়েল ডান মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ওয়েল ডান সেই আশা সেই আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে এই বিরাট যজ্ঞে এই বিরাট যে একটা যজ্ঞে আমরা নামতে চলেছি টু ক্রিয়েট সামথিং ফর দ্য ফিউচার জেনারেশন টু শো দেম দ্য পাথ টু ডিজাইন দেয়ার লাইফ ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে হয়তো আমরা সেতু বন্ধে সেই বিরাট হনুমান হতে পারবো না বড় বড় পাথর ফেলতে পারবো না আমরা তো ওই ছোট ক্রিয়েচারটা হতে পারি কাঠবিড়ালিটুকু হতে পারি 
মুখে করে ছোট বালি বালিগুলো তুলে তুলে যদি ভরি না একদিন সেতুটাকে বেঁধে দেবো সেই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই আজকের যে অনুষ্ঠান এই যে ইন্ট্রিগেশন অফ ইন্ট্রিগেশন ইন্ট্রিগেশনাল অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস দ্য সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর সাস্টেনেবল ফিউচার সেটাকে যদি আমরা কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি আর কি আমার কথাগুলো আমি আমার স্যারেদের বলবো যারা স্যার ম্যামরা রয়েছেন আমরা সবাই বলি থিঙ্ক আউটসাইড দ্য বক্স আজ থেকে যেন আমরা স্যার সবাই মিলে চিন্তা করতে পারি লিড আউটসাইড দ্য বক্স নট জাস্ট থিঙ্ক আউটসাইড দ্য বক্স ট্রাই টু লিড স্যার হয়তো আমরাই কিছু করতে পারবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ অল Thank you very much, sir, for enriching our knowledge in organic farming and uh, encouraging us to do organic farming. I hope many of us will be beneficial with your talk, especially for students, it will be open up a new door. Now, the session is open for the discussion. If anybody has any query, they can directly interact with the Acharya sir. Sir, there is a question from the student in the chat box. Sir, till now, how long can we keep our lands fertile if we follow the organic way? Will, will we be able to keep it forever or till only for some time? Uh, okay. So, uh, very, very, uh, very, very, yeah. very, very good question. I need only for three seasons. Okay. Three seasons to convert the land into organic one. It will take only two years to convert your land into organic one. But you have to use uh, carbon uh, that is composed at a regular basis to your field. Otherwise, the organism, which you have enriched in the soil, will be able to live in the soil. So you have to uh, provide them this thing. So you have to provide them this thing. Students have to provide them this thing. Probably, the network has to be able to live in the soil. আসলে সবারই তো ওই ডেটা কেবল কি জানো ডেটা কার্ড থাকে মনে হয় সেই কারণে পর 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 কমে গেছে অনেক ওকে আমি বোঝাতে পেরেছি এনি কোশ্চেন So I think there is a, no more question. So let's thank uh, Professor Krishnandu Acharya for his valuable time with us. Thank you very much, sir, once again, for your valuable time with us. And hope to see you again in the near future. Okay, so one more information. Do you have any information about Rubil, sir? Do you have any Rubil, sir? In line? I think it's sir. Julaji, sir. তো উনি ওখানকার পড়ার পরে উনি কিছু এগ্রিগেট করেছেন ফার্মারদের আমার সঙ্গে ইন দ্য মেন টাইম কিছু ফার্মারসদের নিয়ে মিটিং ওনার কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে ওই জায়গাটা হচ্ছে লালগোলা এরিয়া বোধ হয় ওনার বাড়ি যেখানটায় তো উনিও বেশ কিছু লোকেদের করার চেষ্টা করছেন আপনারাও জীবন যদি পারেন ওখানেও আপনাদের একটা যদি সেট আপ তৈরি করতে পারেন সো দ্যাট ইট উইল বি এ ভেরি গুড থিং ফর ইউর স্টুডেন্ট টু ওকে রবিল বাবু কি নেই বোধ হয় না উনি বোধ হয় নেই খেতে ওকে তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন মুখটা তো দেখি তাহলে তো বুঝতে হবো যে আপনি আছেন আপনি কেন মুখটা দেখার নেই উনি এবং ওনার বেশ কয়েকজন কলেজ একজন বোধ হয় আছেন পিএসসি কলেজে আছেন কয়েকজন হচ্ছে স্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন তো দে আর ট্রাইং টু ইন্ট্রোডিউস দিস থিং ইন দেয়ার এরিয়া অ্যান্ড যদি হয় সেখান থেকে হয়তো আগামী দিনে আবার কিছু লোকের হয়তো হবে সো রবিউল সাহেব স্যার প্লিজ ট্রাই টু হেল্প ইউর স্টুডেন্ট টু ওকে স্যার ওকে স্যার ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ওয়ান সেকেন্ড ফর ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম So we are almost end of today's program. Now I would like to request uh, our uh, senior professor, Dr. Khaibar Ali Mia, Associate Professor, Department of Politics, to propose a vote of thanks. 
सर प्लीज नमस्कार जाना विशेषत कृष्णेन्दु बाबू के तरह असाधारण बक्तव्य उपस्थापनार सम्मानिया कलेजर अध्यक्षा महाशय सम्मान आज के अनुष्ठान प्रधान अतिथि डर कृष्णेन्दु आचार्य महाशय प्रफेसर एवं विभाग प्रधान डिपार्टमेंट अब बटानी कलकता इनिटी डर निमाई सहा डर मोहम्मद इकबाल जरा आज के अनुष्ठान मूल दायित्व रोन आयोजन क्षेत्र अध्यापक अध्यापिका बृंद एवं शिक्षाकर्मी बंधुगण एवं कलेजे छात्री एवं तरह बहरे अन्न्य छात्र छात्री जरा आज के भार्चुअल प्लैटफर्मे उपस्थित रे सबाई के जथाजोग्य सम्भाषण जाना आज विज्ञान जतियों विज्ञान दिवस जतियों विज्ञान दिवस के उद्यापन करवार आज के समबत हो कारण खुबी उद्देश्यमूलक भावे बर्तमान ये अनुष्ठान ये आनुष्ठानिक क्षेत्र समबत हो खुबी एक प्रासंगिक प्रश्न जे विज्ञान जे विशुद्ध विज्ञान गवेषणागार परिसर मध्य कि शुद्म आबद्ध थक बेसिक कोश्चन एट सत्य जे किद आगे एक समय जख मानुषे जीवन छो सहज सरल स्वाभाविक क्योंकि विज्ञान प्रयोग मध्य दिए बला जाए अप्रयोग मध्य दिए जीवन बर्तमान हो गए समस्त किसूज कंतु व्यक्ति मानुषर जीवन सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल एवं कठिन जेखने ये मानुषे जे जीवन अस्तित्व से विपन्न प्राय षयगुलो के सामने रेखे आज के भेबे जे जुक्ति के जो क्जे लगाते छात्री उद्देश्य बोल जे जो हमें वन प्लस वन इजिकल टू टू एट बोली कम्पिटेशन क्योंकि एर पेने रही है एक मारा जुक्ति जेखने जुक्ति आखने कम्पिटेशन आखने कम्पिटेशन आखने जुक्ति आ रिजन आई रिजन के सामने रेखे आज के अनुष्ठान एक लक्ष्य स्थिर कर उद्दिष्ट लक्ष्य के सामने रेखे कि भावे नतून कि भावते परि भावते परि एवं छात्री छात्र छात्री भावते परे से कथा भावार चेष्टा हो आज के दायित्व तो अर्पण कर भोट अफ थैंक्स प्रदान करवार प्रथम कलेजे सम्मानिया अध्यक्षा डर हेना सिन्हा महाशया कृतज्ञता जान जे ए रकम विभिन्न अनुष्ठान प्रायशी जाने हमें तरह सदिच्छार कथा बोल उल्लेख्य भाव से उल्लेख करते ही सबा कृतज्ञ तर से सदिच्छा एवं सुप्रचेषार जो और आज के प्रधान अतिथि आज के अनुष्ठान प्रधान अतिथि डर आचार्य महाशय आकीयकर अभिज्ञता भलो लेगे एटार मध्य सीमायित 
থাকাটা আমাদের সম্ভব নয় তার জীবনের যে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম আমরা সাফল্যের কথা শুনলাম সেটা খুবই একটা উল্লেখযোগ্য এবং এই সমাজের মধ্যে যখন মানুষ একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক সেই সমাজের মধ্যে ডক্টর আচার্য মহাশয়ের সদিচ্ছা সুপ্রচেষ্টা অবশ্যই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আমরা বিশ্বাস করি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ভবিষ্যতে এবং সরকার এবং গোটা পৃথিবী আমরা আমাদের শুভকামনা রইল আপনার পাশে যে গোটা পৃথিবীর মানুষের এই সদিচ্ছার যে প্রকাশ ঘটছে সেই বিষয়ে সবাই অবহিত হন এবং সব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ আপনি আপনার কাজের মধ্য দিয়ে অবদান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন বিজ্ঞানের ব্যবহার ফলে যে আমরা সর্বনাশা পথে হাঁটছি সেই ক্ষেত্রে ঠিক এই ক্ষেত্রে যুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহারকে কাজে লাগিয়ে এবং জমিকে কাজে লাগিয়ে সহজ পথে জমিকে ব্যবহার করে আমরা কিভাবে আমাদের জীবনকে সহজ করে তুলতে পারি সহজ পথে জমিকে ব্যবহার করে কিভাবে আমাদের জীবনকে এই জটিল জীবনকে আমরা আমাদের জীবনকে সহজ করে তুলতে পারি এবং যা করে তুললে এই যে একটু আগেই বলা হলো যে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন তা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি তো সেই কথাটা আমি আর একবার উল্লেখ করছি যে যেভাবে তিনি মানুষের পাশে পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং বিজ্ঞানকে জীবনমুখী করে তোলবার জন্য যে চেষ্টা যে প্রয়াস তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আরো সাফল্যের পথে এগিয়ে চলুন আপনার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেও হোক আবারও বলছি আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে আমাদের শুভেচ্ছা রইল আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কৃতজ্ঞ এরকম বক্তব্য উপস্থাপনার জন্য আপনার এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত যারা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত আছেন যে ছাত্রীরা উপস্থিত আছে এবং ইউটিউবে যারা এখন উপস্থিত রয়েছে শেষ পর্যন্ত আমাদের মাননীয় বক্তার বক্তব্য যারা শুনেছেন শুনেছে তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছেন আমাদের ছাত্রীরা একটা কিছু রসদ পেয়েছে যে রসদকে পাথেও করে ভবিষ্যতে চলার যে ইচ্ছা শক্তি সেটা লাভ করতে পারে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর নিমাই সাহা এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইকবালকে অনেক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আসলে এই দুজন অধ্যাপক এই তরুণ দুজন অধ্যাপকই এই আয়োজকের ভূমিকায় থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানটি বাস্তবতার পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন অবশ্যই তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ যারা উপস্থিত রয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ছাত্রীরা যারা গুগল মিট প্ল্যাটফর্ম এবং ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত রয়েছো তোমাদের ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য একটা কথা সত্যি এবং সেটা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে যে এই আয়োজন কিন্তু তোমাদেরকে কেন্দ্র করেই ফলে তোমরা উপকৃত হলে আমাদের লাভ প্রফেসর আচার্য মহাশয় যে কথা বললেন যে ভবিষ্যতে যে ভবিষ্যতের তুমি তুমি যে ভবিষ্যতের আমি তো সেই 
ভবিষ্যতের আমিকে দেখবার জন্য অবশ্যই আমরা অপেক্ষা করব এ কথা সেই আশা আমরা পোষণ করছি এবং সবশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সব এই অনুষ্ঠানগুলোতে যিনি প্রযুক্তি সহায়কের ভূমিকা পালন করেন শ্রী শ্রীকান্ত বসাক মহাশয়কে এইটুকু বলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি নমস্কার so but thank you all so i just like to leave now ha ha ami ektu bole ni acha 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 okay thank you dashuk e porjonto ja alochona shunlam khaybar babu khub sundor kore tar prokash korlen amar to prokasher mane bhasha nei eto sundor ekta samriddho অভিজ্ঞতা সঞ্জাত এত সুন্দর আন্তরিক আলোচনা অসাধারণ সত্যি মুগ্ধ আমরা সবাই আজকে এই প্ল্যাটফর্মে যারা যুক্ত রয়েছি অনলাইনে সবাই মুগ্ধ এ কথা বাইরে আর কেউ কোনো কথা বলবে না এত সুন্দর আলোচনা এত মনোজ্ঞ একটি আলোচনা আমরা পেলাম আমার ছাত্রীরতা বটেই এবং সকলে এই প্রজন্মের এবং আগামীর আমি যথেষ্ট উপকৃত হবে খুব ভালো লেগেছে আপনার উপস্থাপন এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দ চয়ন হম হ্যাঁ তাদের দেবতার সম্মানে সম্মানিত করা হ্যাঁ দশভুজার আসনে বসানো ভবিষ্যতের আমি সব মিলিয়ে এক অসাধারণ উপস্থাপনা তাদের সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে চাই আমরা যুক্ত হব এবং আপনি যে বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন সেটা আগামীতে আরো ফলপ্রসূ হোক এবং সকলের কাছে পৌঁছে যাক আপনার যে এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক এই শুভকামনা আপনার জন্য অবশ্যই রইল ভবিষ্যতে আসবেন আমাদের কলেজে আমাদের সঙ্গে আপনার সঙ্গে আমরা যুক্ত হব আমার সহকর্মীরা রয়েছেন ছাত্রীরা রয়েছে সবাই মেয়ে আপনার প্রদর্শিত পথে আমরা হাঁটব খুব ভালো থাকবেন খুব ভালো লাগলো আবারও আসবেন অন্যরকম কেটে দাও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রীকান্ত রেকর্ডিংটা কেটে দাও